en aista en Etiopia. ተነስተልን አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁ በሲደረሳችሁ የተወደዳችሁ ሰመልካቾቻችን ተነስተልን ኢትዮጵያ ተጀምሯል በርካታ ጉዳዮችን ያነሳን እስከ 3 አስ ድረስ አብረናችሁን ቆያለን እንደተለመደው እንግዲህ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮቻችን እንደተጠበቁናቸው ዛሬ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ አራት ማዘን በኢትዮጵያ 57 እና በሌሎች የዜና ወጃ ሰዓታት ትኩረት የሚሰጥባቸውን የሀገር ውስጥ እና የውጭ ዋና ዋና ጉዳዮችን የለቱ ተረኛ ኤዲተር መጥቶ ይነግረናል ከዚህ በተጨማሪ የተለመዱት የቢዝነስ ያየር ሁኔታ እና የትራፊክ መረጃዎችን እንዲሁም ስፖርታዊ መረጃዎችን ጨምሮ ዛሬ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በተነባቢ የድረገጾች እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ ትስስር መረቦች የተናፈሱ ዋና ዋና መረጃዎችን ደግሞ የድረገጽ ጻርታያችን መጥቶ ይነግረናል እስከ 3 አስር ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ በቀጥታ አስርጭት ከዚህ ከስቱዲዮ ያስተናገርናችሁ አብርናችሁን ቆየው መቅደስ ስለሆነና ጌታችሁ ይግዛውናል በትንታኔ ምንመለከታችሁ ሁለት የሀገር ውስጥ ርሰ ጉዳዮችን መርጠናል የመጀመሪያው ርሰ ጉዳያችን ስለ ፍልስፍና ያውጋል እንግዲህ ፍልስፍና ባለም አቀፍ ደረጃ ለሀገራት እድገት የራስ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው በለተለት ህይወታችን ውስጥ ያለውን ጠቀሜታና ራሱን ጠያቂ ትውልድ እንዲፈጠር የሚኖረውን ሚና የተመለከተ ዘገባ አዘጋጅተናል ስቱዲዮም እንግዳ ጋር ዘን ተጨማሪ ውይይቶችን አድርጋለን በሁለተኛው የሀገር ውስጥ ራስ ጉዳያችን በሀገራችን እንግዲህ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የበርካታ ዜጎችን ህይወት በመቅጠፍ አገብጋቢ ሆነ ወይም ደግሞ አሳሳቢ ሆነ ችግር ለነለውን ይችላልን የትራፊክ አደጋ እጅግ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የትራፊክ ማኔጅመንት ስለሚኖረው ሚናም እንዳሳለን ከውጭ ምንጭ በስነታኔ ከመንመለከታቸው ርሰ ጉዳዮች መካከለ አንዱ ወደ ሆንግ ኮንግ ይወስደናል በሆንግ ኮንግ ቀርካሃ ለተለያዩ ቁሳቁሶች ማምረቻነት በመጠቀም ውጤት ያስገኘ ስለ ስለመሆኑ የተመለከተ ዜና ማዘጋጅተናል ነዚህና ሌሎች በርካታ ራስ ጉዳዮችን ያነሳሳን ስከረፋድ 3 አድረስ ቆይታ እናደርጋለን በእያላችሁበት ቆይታችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ኢስትል ኢትዮጵያ ጋር እንዲሆን አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ እና የውጭ አጃጅር መረጃዎችን እንደሚሆነ አጃጅር መረጃዎችን ሊያቀርብልን ደግሞ ሀጎስ አረጋይ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ኢስትል ሀጎስ ጤና ኢስትል መግለስና ጌታችሁ ሰላም አድርናል ለጣጥር ዜናዎች መቀጠል ትችላለህ አመሰግናለሁ ጤና ኢስትሊን ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጤና ኢስትሊን ኢትዮጵያ ዋና ዋና ዜናዎችን ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አጎስ አረጋይ ነኝ በአዳማ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ብሎም በከተማዋ ኗሪዎች ለእንተናዊ ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ የአዳማ ከተማ አስተዳደር ገለጸን ከተማ አስተዳደሩ ለተከታታይ አምስት ቀናት ከኦዲፒ ድርጅት አባላት ጋር በከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ብሎም የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ማስቀጠል በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ ሲያካሄድ የነበረውን ውይይት አጠናቋል በማጠቃለያ መድረኩም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ የከተማዋ ናሪዎች የተሳተፉ ሲሆን የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡም ናሪዎቹ ተናግረዋል ወርሞብነትና ጉዳን ከኛ ነጋ ከኛ ቅጩ ደው ትንሽ ትልቅ ሳንል ሁላችንም አንድ ሆነን ሰላማችን በጋራ መጠበቃለብን አሁን የተገኘው ለውጥም አንድ ሆነን ያመጣ ነው ነው በዚህ መድረክ አውርተን መላያየት ብቻ ሳይሆን የሰላማችን ጉዳይ ወልም ቢሆን ነክተን ለተቀን የምንጠብቀው መሆን አለበት ኦሎላኒ ሀቱኒ ሀንትን ቶለ አካርክሽን የህዝቡን ሀብት ሲመዘብሩ የነበሩ አሁን ለውጥ ያልተመቻቸው ያሰት ወሪ እየነዙ ነው ይን ህዝቡ እንዳይረጋጋ የሚያደርገውን ያሰት ወሪ ግን በፍጹም አንሰማ አንቀበለውም አሁን ያላችሁ ታመራሮችም ጠንክራችሁ ስሩ እኛም ከጎናችሁ ነን የአዳማ ከተማ ከንቲባቶ መስፍን አሰፋ በበኩላቸው የሰላም ባለቤት ከመንግስትና ከጸጥታ አካላት ባሻገር ራሱ ህብረተሰቡ መሆኑን ገልጿል ለሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ዘግባ የከተማዋን የመልካም አስተዳደር ችግር በየደረጃው በመፍታት የከተማዋን ኗሪ ሁለንተናዊ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ከተማችን የኢንቨስትመንት የኮንቬንሽን የተለያዩ ስብሰባዎች የቱሪዝም ከተማ ነች ከ60000 ሰው ላይ ነው የገባ መወጣባት እቺ ከተማ በቀን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሰላማዋ እንዳይደፈር ሰላማዋ 
እንዳይናጋ ህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ያደረገ ነው አሁንም የበለጠ ንቁ ተሳትፎ እንደሚያደርግ በዚህ መድረክ ላይ ቃል በተለያዩ መድረኮች ላይ በተዋረድ ሰሞኑ ስናካይድ በነበረው ላይም የኔ ሰላም ባለቤት ነኝ ሰላሜን ማስጠብቀው ኔ ነኝ ስለዚህ ያጋባኛል በሚል እሳቤ ይሄን ተጀመረውን ሰላም እየመጣ ያለውን ለውጥ ያገሪ አገሪቷን ይሄ ማስመር እንግዲህ አገሪቷን ወደ ካፍታል ያሸጋግር የምችል ለውጥ ነው ሀገራችን እየታየ ያለው ስለዚህ ይሄን ለውጥ እንደምደግፉና አብረንም መስራት እንደምንችል በሰፊ በየመድረኩ ቃል እየተግባባን የመጣንበት መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ የኦሮሞ አባ ገዳዎች በሶማሌላንድ የነበራቸው ቆይታ ውጤታማ መሆኑን የኦሮሞ አባ ገዳዎች አንድነት ሰብሳቢ አባ ገዳ በየነሰንበቱ ተናግረዋል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በኢኮኖሚ ውጤታማ እንዲሆኑ ሰላማቸውን በጋራ ለማስጠበቅ አባ ገዳዎችና sultanoች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች ሚናችንን እንወጣለን ብለዋል ተደጋግፈን መንግስታችንም ደግፈን የመንግስት የራሱን ድርሻ የሚጫወት ከሆነ እኛም ደግሞ በአቅማችን የኡጓዛዎችና የሀገር ሽማግሌዎች አባ ገዳዎች ይሄንን መንግስታችን ደግፈን እዝባችን ሰላም አስተብከን እንድንደጋገፍና ሁላችንም አብረን እንድንናድክ የምለው ላይ ነው ተስማማ ነው የህزب ለህزب ግንኙነቱ ለማጠናከር የሚጠበቅብንን ለመፈጸም ዝግጁ ነን ያሉት ደግሞ Sultan Adam Farah ናቸው ከኢትዮጵያ የመጡ የኦሮሞ አባ ገዳዎችን በደስታን የተቀበልናቸው። እኛ የሶማሊላንድ የሀገር ሽማግሌዎችና sultanoች ለኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ህዝቦች ግንኙነት መጠናከር የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። በኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ጉዳይ አስፈጻሚ አምባሳደር አህመድ ኤልጋ በበኩላቸው የሁለቱ ህዝቦች ትስስር ሊጠናከር ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ሶማሊላንድ ቢቦል የሶማሊላንድ እና የኢትዮጵያ ህዝቦች በብዙ መልኩ የሚቀራረቡ ናቸው ይህ የህዝቦች ወንድማማችነትም በንግድና በሌሎች ዘርፎችም ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል በቀጣይ የሶማሊላንድ sultanoችና የሀገር ሽማግሌዎች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት ሁኔታ እንደሚመቻች መገለጹን የዘገበው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ድረስ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ደህንነቱ የተጠበቀ ስርዓትን የተከተለና መደበኛ የስደት ጉዞን አስተማማኝ ለማድረግ የተዘጋጀውን ዓለም አቀፍ ሰነድ አጸደቀ። ጠቅላላ ጉባኤው ከሳምንት በፊት በሞሮኮ ማራካሽ 164 ሀገራት ድጋፍ የተሩትን ሰነድ ነው በይፋ ያጸደቀው። ከጠቅላላ ጉባኤው ባላት 152 ሀገራት ድጋፋቸውን ሲሰጡ አምስት ሀገራት የተቃወሙ ሲሆን 12 ሀገራት ደግሞ ደምጻታ ቀዋድርገዋል አስገዳጅ ያለነ ዓለም አቀፍ ሰነድ በይፋ መጽደቁን የጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ማሪያ ፈርናንዴስ ስፒኖዛ አውንታው ይርምጃ ብለውታል ማረጋገጥ ያለብን ስደት የሰባዊነት ገጽታ እንዲኖረው ደንነቱ የተረጋገጠ ሰባዊነትን የተከተለ መደበኛ መሆኑን ነው ይሄ ለማረጋገጥ ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት በሁሉም ዘንድ አስፈላጊነቱ ይበልጥ ሊታመንበት ይገባል በአለም ዙሪያ የሚገኙ ከ250 ሚሊየን በላይ ስደተኞችና ስደተኞችን ያስተናገዱ ያሉ ሀገራትን ከግምት ውስጥ ማስገባትም አለብን በደቡብ ሱዳን የተደረሰው የሰላም ስምምነት የሀገሪቱ የደህንነት ሁኔታን እንዲሻሻል አስተዋጽኦ ማበርከቱን የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልእኮ ሐላፊ ተናገሩ። ሐላፊው ጃምፔር ካርኮስ ለጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ወቅታዊውን የደቡብ ሱዳን ሁኔታ በተመለከተ ማብራሪያና ገለጻ አድርጓል። መተማመንን የፈጠሩ እርምጃዎች መጀመራቸውን የጠቆሙት ባርከስ መንገድ መከፈቱ ተከትሎ ነጻ የሰው ዝውውር የመንግስትና የተቃዋሚ አባላት አንደኛው ወደ ሌላኛው ያለገደብ መንቀሳቀስ መጀመራቸውን ለአብነት አንሷል በመስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋዳ ማካኝነት የተደረሰው የሰላም ስምምነት በሁለት ወገኖች መካከል የነበረውን ዓለም ተማመን መቅረፉንም ገልጿል በጎሮቤት ሀገራት በስደት የነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ መጀመራቸውንም ተናግረዋል የሰባይ ድጋፍ ከማቅረብ ጎን ለጎን በሰባይ መብት ጽሰትና በጾታዊ ትንኮሳ የተጠረጠሩ ጎለሰቦችን ለፍርድ የማቅረብ ስራ እንዲጠናከረም ሐላፊው ማሳሰባቸውን ከመንግስታቱ ድርጅት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል 
ተመልካቾች ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዋና ዋና ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ መግደስና ጌታቸው ደናን ተመራለሁ እናም ሰግናለሁ በኋላ ላይ እንገናኛለሁ አመሰግናለሁ ወደ ቀዳሚው በትንታኔው ደምን መለከተው ርሰ ጉዳያችን ሻገራለን ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ርሰ ጉዳያችን ፍልስፍና በለተለት ህይወታችን ውስጥ ያለውን ተቀመጣና ራሱን ጠያቂ የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር የሚኖርውን ሚና በተመለከተ በጥቂቱን ቃኛለን አዎ እንግዲህ ደንታውያን የግሪክ ፍላሶፎችም ያልተመረመረ ህይወት ዋጋው በዝቅ ያለ ነው ብለው ያምኑ ነበር እንግዲህ ግሪክ በተለይ በጥንታዊ ያለም ፍልስፍና ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላት አገርናት ፍልስፍና እንዲው እንዲሁ ግን በግርጅቱም ቢሆን እናንሳ ወንድን ለምሳሌ ፊሎ የሚለው ላብ የሚለውን ዞፊ የሚለው ደግሞ ይዝደም የሚለውን እንዲሁ በጥሬ ትርጉሙ ስንወስደው ደግሞ ጥበብን ማፍቀር ማውደድ ከሚል ጋር የሚተሳሰር እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ እንግዲህ ፍልስፍና እንደ አንድ የትምርት አይነት እንደመለከተው ከተባለ ስራት ወይም ደግሞ እንደ አንድ የትምርት ስራት سنመለከተው የውቀት የውነታ የመኖር ጥልቅ ሚስጥርን መሰረታዊ ባህሪን ማጥናት ወደሚል ነገር የሚወስደን ጭምር ነው እንግዲህ እነዚህ የፍልስፍና አሳሳቦች በተለይ ግሪክን እንደመነሻ አነሳ በተለይ የግሪክ ትልልቅ ፍላሶፎች ሲነሱ ግሪክ ተጠቀሳለች ነገር ግን ፍላሶፎች ባላቸው ሐሳብ ምክንያት ተቀባይነት በማጣት በርካታ ችግሮች አጋጥማቸዋል አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ሰው የሚያስበው ሐሳብ ትክክል ነው የሚለው አሳሳብ በማህበረሰቦቹ ሰንጾ ይጋባና አንድ ሰው የራሱን የሆነ አመለካከት የራሱን የሆነ አስተሳሰብ በራሱ እይታ በራሱ ስልጣን ጥልቅ እይታ የተመለከታቸው ጉዳዮች ለብቻው ይነጥሉታል ስለዚህ ብቻው እንዲቆም ያደርጉታል ከዘመኑ ቀድሞ ማሰብም ጭምር ስለሆነ አሁን ካለንበት ሁኔታ አቋያ ወይም ደግሞ በፊት ከነበረውበት ሁኔታ አቋያ ተራማጂ የሆኑ ሐሳቦችን የሚያመጡ ሰዎች በቀላሉ እንዲው ተቀባይነት ያገኛሉ ብሎ ማሰብም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ወደ ኢትዮጵያ እንኳን በመጣ በኢትዮጵያ እንግዲህ የፍልስፍና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚይዘው ዘራ ያቆብ ነው እንግዲህ ዘራ ያቆብ ስንል በ1434 የነበሩትን የሀገር በሪ ወይም ንጉስ ማለታችን ሳይሆን ከዛ በኋላ ከ1599 እስከ 16 92 ድረስ የነበሩት በ1672 ደግሞ ግዝ ሀተታ በሚል ርዕስ ስር የፍልስፍና ስራቸውን ያበረከቱትን ፍላስፋ ማረታችን ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ በተለይ ጥንታዊ ገዳማት የኢትዮጵያ ቀደምት ስልጣኔ እንዲሁም ደግሞ የተራቀቀ የፍልስፍና መፍለቂያ እንደነበሩ የሚነገራል ነቀኔን ማንሳት እንችላለን ግጥምን ማንሳት እንችላለን ሰዋሰው ዝማሬን ዝማሬዎችን የተለያዩ ጽሁፎችን ታሪካዊና መንፈሳዊ ስላትና ጥበባትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ደግሞ የጥበብ ስራዎችን بنአነሳ በሀገራችን የፍልስፍና ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ለሀገራችን ፍላሶፎችም ደግሞ ለሌሎቹ ስራዎቻቸውን እንዲያካፍሉ ሰው እንዲመረምር እንዲያስብ በጥልቀት ነገሮችን እንዲገነዘብ የሚያስችሉም ጭምር ናቸው እነዚህ ፍላሶፎች ባንድ ወቅት በሀገራችን የነበሩ አሁንም በርገጣ አሉ በራሳቸው ባሻገር እንግዲህ ሰዎች ነገሮችን በመክንያት ያምኑ እንዲሁም ራሳቸውን እንዲፈትሹ የራስ የሆነ አስተዋጽኦ አለው በመክንያት የሚያመነት ትውልድ ነገሮችን መጠየቅ የሚችል የሚመረምር ፊልፊት ከቀረበለት ነገር ባሻገር ከጀርባው ምን አለ ምን ነገሮችን ይዞ ተከትሏል ወደፊትስ ምን ሊያስከትል ይችላል ወደፊትም ተራምዶ ኮሃላ ያሉትን ጉዳዮች ከግራ ከቀኝ ያሉትን ነገሮች አጣርቶ መመርመር የሚችል ዜጋን ትውልድን ከመፍጠር አንጻር ፍልስፍና የራስ የሆነ ከፍተኛ ሚና ይኖራል ባደጉት ሀገራት ላይም ሚናው ጎልቶ ታይቷል አዎ እንግዲህ ይሄ በተለይ የፍልስፍናን ስናነሳ የጠለቀ አይነት መጠይቅ ወይም ደግሞ ምርምር ጭምር የሚጠይቅ ነው ነገሮችን እንዲሁ በቀላሉ ከላይ መጠየቅ ብቻም ሳይሆን በደም ጠልቆ መመርመር ከዛም ከመርምሩ ጀርባ ደግሞ ምንድነው ያለው የሚለው ነገር ከተለመደው አይነት አካሄድ ወጣ ባለ መልኩ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ሐሳብን ጭምር ያዘ ነው በተለይ እንግዲህ የቀደም ሲል እንዳነሳናቸው ነቅኔንም እንዳነሳ ሁን ቀኔ ውስጥ ማመስጠር የሚባል ነገር አለ ቀኔ ሲዘረፍ ማመስጠር የሚባል ነገር አለና ሚስተር ማድረግ ያንን ሚስተር ከዛ ሚስተር ጀርባ ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው ነገሮችን በተራቀቀ አይነት አገላለጽ መግለጽ ከተለመደው አይነት እይታ ውጪ የሆኑ አገላለጾችን መግለጽ እንዲሁም ደግሞ የፈጠራ ችሎታንም ጭምር ደግሞ በዛ ፍጥነት ውስጥ ምን አይነት ሐሳብ ማፍለቅ ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ሚስጥር ጀርባ ምን አለ የሚለው ነገር በተራቀቀ መንገድ መግለጽም ጭምር ስለሆነ በተለይ አሁን ላልነበዘ ዘመን በተለይ ወጣቱ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አንድ አንድ ችግሮች ሲፈጠሩ እንመለከታለን አንድ አንድ ዝም ብሎ በሚናፈሱ ወሬዎች ምክንያት ወይም ደግሞ በሐሰት መረጃዎች ምክንያት ባሉ ባልታዎች ምክንያት የተለያየ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ እንመለከታለንና ከዛ ጀርባ ያለው ነገር እጅግ በጣም ጠያቂ ተመራማሪ ፈላስፋ የሆነ ትውልድ መፍጠር ምናልባትም ደግሞ አሁን ላሉት ችግሮች ምክንያታዊ የሆነ ወጣቱን ከመፍጠር አቋየ የራሳቸውን የሆነ በጎ አስተዋጽኦ የሚያደርጉም ጭምር ናቸው ወጣቶች ከነገሮች ጀርባ ምንድን ናቸው ያሉት ከዛስ ደግሞ ምን 
በጣም ጥልቅ በሆነ መንገድ ነገሮችን በመገንዘብ እንዲው ከላይ ከላይ የሚነዳ ሳይሆን በአምሮ የሚያስላስል ለነገሮችም ደግሞ ምክንያታዊ የሚሆኑ ወጣትን ትውልድን የመፍጠር ደግሞ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ ያለው በትክክል ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ባነሳናው ሰጉዳይ ላይ ባልደረባችን ፋሲካ አያሌው በኢትዮጵያ ማህበረሰብ አስተሳሰብ ላይ ያመጣው ተጨባጭ ለውጥ ምንድነው ፍልስፍና በራሱ ውስጥ ልጠይቃ አንድ ዘገባ አዘጋጅታለሽ ከዘገባው ስንመለስ ደግሞ እዚ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብ ዘን ተጨማሪ ውይቶችን አድርጋለን አብራችሁን ቆዩ ዓለም ከግሪኮች ከተቀበላቸው ጥበቦች አንዱ ፍልስፍና እንደሆነ ይገለጻል የመጀመሪያው ፈላስፋ ቴለስና ቅድመ ሶክራጥስ ተብለው የሚጠቀሱት በርካታ የዘመኑ ፈላስፎች ወደ ፍልስፍና አስተሳሰብ የመራቸው በወቅቱ የነበረው የማህበረሰብ አመለካከት እንዲሁም ነገሮችን የመመርመርና ማመዛዘን ለምድ አለመዳበሩ እንደሆነ ይነገራል ፍልስፍና ደግሞ ጥበብን መፈለግ በመክንያት ማመንና ነገሮችን እንዳሉ ከመቀበል ይልቅ የመመርመር ችሎታ እንደሆነ የሚናገሩት የፍልስፍና መምህሩና በዘርፉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዶክተር ዲግሪያቸውን እየተማሩ የሚገኙት አቶ አሙን በቀለ ፍልስፍና በህይወቱ ጥያቄ የሚያነሳ ሰው ውስጥ ሁሉ የሚኖር ነው ይላሉ። ፍልስፍና በዋናነት ምትመረምራቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ያንዳንዱ ሰው በአንድ ሆነ በሌላ መንገድ የሚያነሳቸው ናቸው። ማንኛኝ እኔ ለምን መጣው ምንድነው የኔዚ መኖር ትርጉሙ የሚሉ ጥያቄዎች የሰው ልጅ ብዙ ጊዜ ሊወጣ የማይችለው ዳገት በሚካፈጥበት ጊዜ በተለይ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ናቸውና ከግሪኮቹም በፊት በዚህ መልኩ ፍልስፍና ስትሰራ ቆይታለች ምዕራባውያን ፍልስፍናን በእለት ተለት ህይወታቸው ሲተገብሩት ይስተዋላል የሚሉ ታቷሞን አንድን ማህበረሰብ ከሚገነቡ ጉዳዮች ዋነኛው ፍልስፍና መሆን ይገባዋል ባይናቸው ብዙ ጊዜ ፍልስፍናን እንደ ምዕራባዊ አርገን የምናየውና ምንገልጽበት ነገር ምንድነው እነሱ ውስጥ በለተ ለተለት ህይወታቸው ስር የሰደደ ተጽዕኖ አለው ሶክራተስ በትክክል የገለጻት አንድ አረፍተ ነገር ያልተመረመረ ያልተፈተሸ ህይወት ባይኖር ይሻላል ማለት ይሄ ለፈላስፎ አይደለም ለማንኛውም ሰው ነው ለሁሉም ሰው ነው ህይወቴ እንዴት ነው መምራት ያለብኝ ቆመ በየካል አሰብኩት በተሰመረልኝ መስመርና በተቀደደልኝ ቦይ ብቻ መፈስ ከሆነ ሰውነት ለማሟሟላት የራሱ ኳስቸነብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በትምርቱ ላይ ማህበረሰቡ ያለው አመለካከት አሁንም የተዛባ መሆኑ ፍልስፍና ጠያቂና መርማሪ ማህበረሰብ የመፍጠር ሚናውን እንዳይወጣ ፈተና መሆኑን የሚስማሙት የፍልስፍና መምህሩ አቶ አሞንና የሶስተኛ አመት የፍልስፍና ተማሪው ሲሳይገትነት በመክንያት የሚያምንና ለዩነትን መቀበል የሚችል ማህበረሰብ እንዲጎለብት በፍልስፍና ዘርፍ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ይናገራሉ። በሳጥኑ ውጭ አልፎ ማሰብ ማለት ነው ፍልስፍና ማለት ያን ምን ያስፈልገዋል ራሽ ምክንያታው የሆነ አትሳሰብ ያስፈልገዋል ማለት እንዴት ነው ነጻ ምናወጣው ራሳችን ነጻ ምናወጣው ሶሻል ያርልም ፖለቲካሊ ማርልም ኢኮኖሚካሊ ማርልም ያን አርልም ነጻ ምናወጣት ማለት እዚህ ጋር ነጻ ምናወጣለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ቆም ብለን እንዴት ነው እርስ በርስ ሪሌት ምናረገው እንዴት ነው አንዳችን ካንዳችን ጋር ሚኖረን ግንኙነት በምን አይነት መንገድ ነው መቀረጽ ያለበት የሚለው ምናስ ለናስም ይገባበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው ያቄ ማንሳት ያስፈልጋል እኔ ማንን ነው ማዳመጥ ያለብኝ ማንን ነው መከተል ያለብኝ የማንን ድምጽ ነው መስማት ያለብኝ የሚለው ነገር እንድናስብና ቆም ብለን እንድንመረምር ፍልስፍና ትልቅ አስተዋጽኦ አላት ማለት ነው ፍልስፍናን በተገቢው መንገድ ካለመረዳት የሚመጡ አመለካከቶችን በማስቀረት ዘርፉን ለተገቢው የማህበረሰብ ግንባታ ለማዋል በርካታ ስራዎች እንደሚተበቁ የዘርፉ ምሁራን የሚስማሙበት ነው ተመልሰናል እዚሁ ጉዳይ ላይን ቆያለን ተመልካቾቻችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የፍልስፍና መምህር ናቸው አቶ ቢንያም መኮንን ይባላሉ አቶ ቢንያም በማለዳዚ ስቱዲዮ ድረስ ለመጥቱልን እጅ ጋር ገና መሰገናለን አይማ እንግዲህ ስለ ፍልስፍና ኛ ኛ በገባልክ ተወሰኑ ነገሮች ለማለት ሞክረናል በተለይ ፍልስፍና እንደ የማህበረሰቡን አስተሳሰብ ከማንቃት አንጻር የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው የሚሆነው በሌሎች ሀገራትስ እንደያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል ምንድነው ብለን መግለጽ እንችላለንም ከምለው ጀምረን ቢገልጹልን ደስ ይላናል እኛ ከገለጽ ነው ባሻገር ኦኬ ያው የፍልስፍና ፋይዳ ለመረዳት አንደኛ የፍልስፍና ምንነትን ማወቅ ማስፈልጊ ነው ብለን እናስባለን ስለዚህ ፍልስፍና ጥበብን ማፍቀር ነው እውነትን መፈለግ ነው ወለተን ለበፈለግና ጥበብ ለማፍቀር ደሞ መሰጠት ያስፈልጋል መሰጠት ሲደል ምንድነው ያ የሚፈልገው ነገር ለማግኘት አይመሮን ሁሉ ግዜ በስራ ላይ ማድረግ አለብን ስለዚህ አይመሮአችን ሁሉ ግዜ ጥያቄ ያነሳል ጥያቄውን ለመመለስ ደሞ የተለያዩ 
ሐሳቦችን ያፈልቃል የተለያዩ እይታዎችን ያያል ፍልስፍና አንዱ ለየት የሚያደርገው አስተሳሰብ ይሄ ነው ምናልባት ምንናይበት እይታ ባንድ የተገደበ አይደለም ወይ ደግሞ በሁለት እይታዎች ብቻ የተገደበ አይደለም ኦኬ ሰው ሰው ከሚያየው ማበረሰብ ከሚያየው እይታ ፈላስፎው አሻግሮ ማየት መቻል አለበት አርቆ ማየት መቻል አለበት ስለዚህ ሁሉ ግዜ የፍልስፍና ሳቤ ከጥያቄ ጋር ተያያዘ ነው ለዚህ ነው ፍልስፍና ውስጥ ያለ ሰው አይተኛው አይተኛው መሰነል ምን ነው ሁሉ ግዜ የማንቃትን ስራ የሚሰራው ጥያቄው በራሱ ስላለ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ዩ ኖ ባመለካከት የተሰጠው አስተሳሰቡላ እየሰበረ ነው የሚወጣው ሶ የፍልስፍና ሰው አንደኛ መገለጫው ባሪው ራሱ ምንድነው የሚያይበትን እይታ ሁሉ ግዜ ይመዝናል ይጠይቃል በሂስ ነው የሚያየው በሂስ ስንል ዩ ኖ አወንታዊና አሉታዊ ገጽታውን ያያየ ሶ አወንታዊ ገጽታው ያገሰፈ አሉታዊ ገጽታ ደሞ ካለው ወይ ደሞ ኔጌቲቭ ይታ ካለው ሱን ደሞ የሚቀርፍበት መንገድ ደሞ ያሳየ የሚመጣበት መንገድ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ባሪውን ካየን በኋላ ፍልስፍና በማንቃት ያለውን ዩ ኖ ኃይል አቅም سنረዳ ምንድነው ሁሉ ግዜ ፍልስፍና ፈላስፎ ጥያቄውን የሚያነሳ ከሆነ ፈላስፎ የነጻነትን አሳብ ይዞ ነው የሚነሳው ነጻ መሆን መቻል አለበት ሶ ማበረሰቡ ነጻ አርገኝ ይላል ማበረሰቡ ነጻ ለማድረግ ይሞክራል ይታገላል ስለዚህ ባሳሰብ ደረጃ መታሰር መቻል የለበት ምልክ ለሰውነት ምግብ እንደሚያስፈልገል አይምሮን ምግብ ያስፈልጋል ብለ ነው مناسبው ስለዚህ ይሄንን ምግብ እናመጣበትን መንገድ ሁሉ ግዜ በነጻነት ነው መንገልጸው ነጻ መሆን መቻል አለበት ብለ እናስባለን ምናልባት የግለሰቦች ነጻ መሆን በእንደዚህ አይነት ይዘት ከታየ ወደፊት ደግሞ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች የሚበዙልን ከሆነ ማበረሰብ የየተውን ፋይዳውን በዛው ልክ ደግሞ ገዘፍ ይያለ ይመጣል ነጻ የሆኑ ግለሰቦች ማበረሰቡ በነጻነት ላይ የሚያመን ሆኖ ይመጣል ስለዚህ ፍልስፍና በተለቁ ፋይዳው ምንድነው ጥያቄውን እየጠየቀን መልሱን እየሻተን ወይ ደግሞ መልሱን ለማግኘት እየሞከረን በነጻነት ውስጥ የምናደርገው እንቅስቃሴ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ያው ያመረው እንቅስቃሴ ነው ተልቆ ነገር መልካም እናልባት የፍልስፍና የሌሎች ሀገራት ልምድ ምን ይመስላል ለምን እየተጠቀሙበት ነው በማህበረሰብ ዘንድ ያው በግለሰብ ደረጃ የምናነሳቸው ፍላስፋዎች ሳይሆን በጥልቅ የሚመረመር ጥበብን የሚያፈቅር ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር ያው ፍልስፍና ትልቁ መገለጫው ባሪው ዓለም አቀፋይነት ነው ግን ደሞ በየማህበረሰቡም ደሞ የራሱ ደሞ ዓላማ ግብ ይኖራል ዓለም አቀፋይነት ነው ስንል ፍልስፍና ኦፍ ኮርስ አሁን በደረስንበት ደረጃ ሰውነትን ብቻ አይደለም የሚመለከተው በፊት ብዙ 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 ትኩረታችን ሰው ላይ ተኮረ ነው ዓለም አቀፋይ ሰው ላይ ነበር ያተኮረ አሁን ተፈጥሮ ላይ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው ተፈጥሮንም እናካትታለን የተፈጥሮ ስሜትንም ሁሉ ለማጠየቅ ሞክራለን ሶ ታሪኩን ካየነው ለምሳሌ በግሪኮች ነው ፍልስፍና የተጀመረው በግሪኮች ስንል ራሱን የቻለ ኮንፋይንድ የሆነ ፊሎሶፊካል ዲስኮርስ ምንጩም ግሪክ ስለናበረ ማለት ነው በታሪክ ሂደት ካየነው የግሪኮች ትልቁ ዩ ኖ የስልጣናቸው ምንጭ ፍልስፍና ነበረ ከዛ በኋላ ወደ ሮማም ስንሄድ ደግሞ የሮም ትልቁ የስልጣኔ መገለጫው ባህሪው ፍልስፍና ነበረ ከዛ ወደ አውሮፓ የተዛመተበትንና ጠቅላላ አውሮፓ ምራብ አውሮፓ ሰሜን አውሮፓ በፍልስፍና ያደጉበት ነገር እናያለን ስለዚህ ስንመዝን እንደ ሀገር ነክሰን እናወጣቸው ሀገሮች ይኖራሉ ግን ሞር ማየት መቻል ያለብን እንደ ዓለም አቀፍ ፍልስፍና ምክንያቱም የፍላስፎው ሐሳብ ላንድ ሀገር ብቻ የሚሰጣ ሐሳብ አይደለም ለጠቅላላ ለሰው ልጆች የሚሰጣ ሐሳብ ነው ለተፈጠሩ የሚሰጣ ሐሳብ ነው ሶ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ማውራት ይችላል ፍልስፍና ዘርፉ በጣም ሰፊ ስለሚሆን በዚህ ሁኔታ እዚህ ሀገር እንደዚህ ተከሰተ ምንላቾ ነገሮች ይኖራሉ ከዛ ባለፈ ግን ኪኖ የጠቅላላ ያለም ህዝብ የተጠቀመበትን ሂደት ነው ምን መለከተው ስለዚህ በአውሮፓ የነበረውን እድገት ማየት እንችላለን ያውሮፓ ስልጣኔ ትልቁ መገለጫ ባሪ የነበረው የፍልስፍና ያስተሳሰብ ስልጣኔ የነበረበት ሂደት ነው እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ያለም ክፍሎች አሁን ባለንበት ሁኔታ ለምሳሌ ወደ እንግሊዝ ብንሄድ የእንግሊዞች የፍልስፍና መዋቅር አለ ወደ አሜሪካኖች በነይር ፕራግማቲዝም ያተኩርበት የፍልስፍና መዋቅር አለ ግለሰቡና ህብረተሰቡ በዛ ፍልስፍና ራሱ ተግባብቶ የሚሰራበት ይዘት ራሱ ይታያል ስለዚህ እንደ እንደ ተለምዶ ምንወስደው የአውሮፓ ስልጣኔ ሂደትን ለትልቅ ማሳያም መሰድ እንችላለን ወደ ሀገር በቀል የሆነ የፍልስፍና ዘርፎችም ስንመጣ በአፍሪካ ውስጥም በኢትዮጵያ ውስጥም የፍልስፍና ማሳያም የሆኑ ነጥቦችም እናገኛለን 
ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ መጣብ የ ዩ ኖ የተለያዩ የበሰሚኑ አከባቢ ያሉ የፍልስፍና ይዘት ያላቸው የሃይማኖት ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ በኦሮሚያ አከባቢ ያሉ ደግሞ ከተፈጠሩና ከሰው ግንኙነት ላይ የሚያተኩሩ የፍልስፍና ዘርፎችም አሉ የፍልስፍና እይታዎችም አሉ እነዚህ ለሰውም ለተፈጠሩም ለተከላላ ለሰው ልጆች ያበረክቱትን ማስተዋጽኦ ስንመለከተው እጅ ከፈተኛ ናቸው ብለን ማሰብ እንችላለን እንደው በተለይ ግን እንደው የፍልስፍና ምሁራን ቀደም ሲልም እንደው በኢትዮጵያ ታሪክም በኢትዮጵያ ፍልስፍና ታሪክ እነ ዘራ ያቆብ የነበራቸውን ቀደምት ሚና ማንስተር ነበርና በተለይ ታሪካዊና መንፈሳዊ የሆኑ ቅርሶቻችን ነ ቅኔን ጨምሮ ነ ሥዋሰውን ጨምሮ ነ በጥልቀት ሰዎች እንዲመረመሩ ካንደ ይታ ጀርባ ምን አይነት ሌላ ጥልቅ ይታ ለሚለው ነገር ደግሞ በጥልቅ ማሰብ እንዲችሉ ያስቻሉም ጭምርናቸውና በተለይ አሁን ላይ የፍልስፍና ምሁራን ለማህበረሰቡ ሆነ ለመንግስት አዳዲስ ይይታዎችን በማመላከት ደረጃ አቅጣጫዎችን በመስጠት ደረጃ ሚኖራቸው ፋይዳ ምንድነው ብሎ መናቀር ይችላል ያው ፍላስፎችን ነው ፍልስፍና ሙራንን አንደኛ ላይ ተንማይት የተጠበቀብን ይመስለኛል ኦፍ ኮርስ በነዘረ ያቆው ጉዳይ ላይ አከራካሪ ነጥቦች ቢኖሩም ፍላስፎች ናቸው ፍላስፎች አይደሉም የሚሉ ሐሳቦች ቢኖሩም ግን የፍልስፍና ይዘታቸው ምን ይመስላል ብንል ልክ አንተ እንደተጠቀስከው የማህበረሰብን የነበረውን አስተሳሰብ በመጠየቅ በመመረመር ከእንደገና ማህበረሰብ አይነትን በመፈለግ የተጠመዱ ስግለሰቦች ነበር ሰዎች ነበር በዛ ምናልባት ፍልስፍና ጥበብን መሻት ከሆነ እነትን መፈለግ ከሆነ ነዘር ያቆብ ያራመዱት የነበረው አስተሳሰብ ፍልስፍናው ያስተሳሰብ ነው ብለን ማሰብ እንቻላለን ወደ ፍልስፍና ሙራን ምናልባት ትኩረታችንም እሱ ይሆናል በየነው ማሰበው ባሁን ጊዜ ያላቸው አስተዋጽኦ ምንድነው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ብለን ካሰብን አሁንም የፍልስፍና ሙራን መገለጫ ባሪያቸውን ማወቅ መቻል አለብን ይሄ ማለት ማለት ነው ለምሳሌ የፍልስፍና ሙራን እና የሳይንስ ሙራን የሚለያቸው ባሪ አለ ያ ምንድነው የሳይንስ ሙራን ብዙ ጊዜ የሚያጠኑትን ዘርፍ የሚያጠኑትን ችግር ከውጭ ሆኖ ነው የሚመለከቱት የፍልስፍና ሙራን ደግሞ በተቃራኒው ሁሉ ጊዜ የችግሩ አካል ናቸው ችግሩ ውስጥ ራሳቸውን ይከታሉ ስለዚህ ችግሩን ይ ኖ ይቀምሱታል ይሰማቸዋል ፊል ያረጉታል ኦኬ ሶ ችግሩ ውስጥ ያለ ሰው ችግሩ ለመረዳት ይ ኖ ዋን ነው ዋን ነው ቁልፉ ቦታ ያያዘው ሰው እሱ ነው ብለን ነው መናስበው ሶ እነዚህ ሙራን ግን ምን አይነት ይ ኖ ምን አይነት አንድምታ አላችሁ ምን አይነት ይዘት አላችሁ ብለን ስናስብ ምናልባትም በባን በማህበረሰብ ሊሆን ይችላል በፖለቲካ ማስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ምን ያቸው እይታ እንደዚህ ሆኖ ነው መናገኛቸው የፍልስፍና ሙራን አንዳንዴ ይ ኖ መዳሪትም ናቸው በሽታም ናቸው ኦኬ ምን ማለት ነው ይ ኖ ለነግግር ብቻ ምን ተቀምበት እንትና አለ ማሳብ አይደለም መዳሪት ናቸው ስንል ሁሉ ጊዜ ፍልስፍና ጥያቄ በመጠየቅ ሂደት ውስጥ ያለ ያስተሳሰብ ዘዬ ነው እንደዛ ከሆነ ልክ ጥያቄውን መልስ አግንተው ለማህበረሰቡ ሲሰጡት ማህበረሰቡ መዳኒት ያገኛል ግን ደሞ መዳኒት አገኘ ተብሎ ደሞ አልፎ ደሞ አይቀመጥም ከን ተከና ለዛ ማህበረሰብ ደሞ በሽታ ይሆናል በሽታ ይሆናል ሲባል ሌላ ጥያቄ ደሞ ያነሳሉ እዚህ ጋር አይቆምም ይላሉ እዚህ ጋር ነረካለም አይ ሚን የሚል हिसाब ያላቸው ሶ የማህበረሰብ የማንቃት ሮላቸው ራሱ እዛ ጋር ያለው ኦኬ ማህበረሰቡ አገኘን ብሎ ሲደሰት ገና ይቀረናል ብለው ደሞ ሌላ ደሞ አዲስ ጥያቄ ደሞ ያነሳሉ አዲስ ሐሳብ ያመጣሉ አዎ በባሪው ራሱ አዲስ ማንነት ስንል ሁሉ ጊዜ የሚያዞ ከመንጋ ነው ካሮጌ ማንነት ተሰብሮ ይወጣ ሐሳብ ነው ኦኬ ሶ አሮጊዮን መጣል አሮጊዮን ማስወገድ ካለብን አዲስ ነገር ይዘን ስንመጣ አዲስ ሐሳብ ምናልባት አሮጊ አስተሳሰብ ላለ ህዝብ ወይ ደሞ ላለ ማበረሰብ ወይ ደሞ ላለ የፖለቲካ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ህመም ነው ወይም ደሞ ስቃይ ነው ኦኬ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይጀምጥቻለሁ ሲባል ማን ስለሆን ከነው አንተ ማንነክ ወይ ደሞ እብድነክ ለትባል ሙላት ይችላል እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ብዙ ጊዜ ገስፎ ይታያሉ ምክንያቱም አሮጊ አስተሳሰብ ላለ ማበረሰብ አዲሱ አስተሳሰብ ሁሉ ጊዜ እንደ 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 ጥላቻ ነው የሚታየው ወይ ደሞ ይሆነ እንደማይ እንደ አቺቭ እንደማይ ይደረግ ጻራ ተደርገት ይያዛ አዎ እንደዚህ አይነት ሳቢዎች ነው ብዙ ጊዜ እንደ ማበረሰብ ምን ነው ግን ደሞ ልክ ደሞ ያ ነገር ደሞ ጥሩ መሆኑ ደሞ ማበረሰብ ሲገባ ይ ኖ ያገለለ የነበረው እብድ ሲል የነበረው ደሞ ማምለክ ደሞ ይጀምራል ማንገስ ደሞ ይጀምራል ከዛ ካነገሰ በኋላ ደሞ ኦሬዲ በቃ ንጉስ ነው ብሎ ሲያሰብ ደሞ ጥያቄ ተነሳበታል ለዛኔ ደሞ አሁንም ደሞ ህመም ሆነ በተመጣጣ ሶ የፍልስፍና ከድ በራሱ ለማበረሰብ እንደዚህ አይነት ሮል አለ አይተኛ ኦኬ አይ ኖ አንቀላፈው ሁሉ ጊዜ በንቃት ላይ ነው ያለው ኦኬ ጨረስኩ ብሎ የሚያቆመው ሩጫ የለው አዲስ ይመጣል አዲሱ ደሞ አሮጊ ይሆናል ይሆናል ከእንደገና ይከተላል ዳይሌክቲክ ነው ራሱን የቻለ ደሞ ህግጋት አርፍቶ ኦኬ ሁሉ ጊዜ 
አዲስ የሆነ ነገር አዲስ ሆኖ አይቆይም አሮጌ የሚሆነበት ደግሞ ግዚያት ይኖርታል በአስተሳሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል በድርጊትም ደረጃ ሊሆን ይችላል እንደዛ ሆኖ ነው የሚቀርበው መልካም እናልባት ቀድመን ብስናነሳይ ነበረው አንድ ሐሳብ ነበረ ከዜናው በፊት አንዳንዴ ለማህበረሰብ ማህበረሰቡ ትክክል ነው ብሎ የተቀበለው ነገር አይ አይደለም ብሎ ማስረዳት በራሱ ቀደም ሲላን ተጠቅሰው እንደነበረው ወጣ ያደርጋል ሌላ ስም የሚያስጠልና በዚህ ሂደት ውስጥ የፍልስፍና ትምህርት በራሱ አሳሰቦች ላይ ያሉ ሁሉም ሰው ስለተቀበለው የግድ ዑነት ነው ሁሉም ሰው ስለተቀበለው ትክክል ነው የሚል አሳሰብን ከማጥራት አኳያ ሊኖር የሚችል ነው ሚና ምንድነው ምን አይነት መንገዶች ሲኖርታል ጥንቃቄ መውሰድ ያለብን ይሄን ነው ሁለቱ እንዴት ባላንስ እናረጋቸዋለን ኦኬ ባንደኛው ጎን የሚታሰበው እይታ ምንድነው የማህበረሰብ አመለካከቶች አሉ የማህበረሰብ አመለካከቶች ለማህበረሰቡ ኡነታዎች ናቸው ኦኬ ራሳቸውን የቻሉ ኡነቶች ናቸው ማህበረሰቡ ይሄ ነው ማስቦ ካለ ያ ኡነት ነው ለማህበረሰቡ ኖ አይ ይሄ ኡነት አይደለም ሌላ የተሻለ ኡነት አለ ወይ ደግሞ ሌላ እይታ አለ ኢቭን ኡነት ምን ነው ሐሳብ ራሱ በማህበረሰብ ትክክል አልነበረ ብሎ ፍላስፎ በሚመጣ ጊዜ የሚመጣበት አመጣጥ መጥቶ መቻል አለበት ኦኬ ለዛ ነው ሐላፊነቱን የተቀበለ ሐላፊነቱን የተሰማ ምክንያቱም ፍልስፍና ማለት ጥበብን ማፍቀር ከሆነ መልካምን ዕውቀት ማፍቀር ከሆነ መልካምነት በማህበረሰብ መጉላት መሸነፍ የለበት ማህበረሰቡ ይሄ እውነት ነው ስለ ብቻ መሸነፍ የለበትም በሌላ ጎኑ ደግሞ ማህበረሰብን መንቀርብበት መንገድ በራሱ መጠናት መቻል አለበት ዝም ብሎ መጥቶ ባንዴ ዱብዳ ማዝነብ አይቻለም ኦኬ ይሄ እውነት አገኘው በቃ ይሄ እውነት እውነት ነው ብሎ አይደለም ማህበረሰብ ነው አፕሮች ማለት ይቻለው ማህበረሰብ ለታስተማመሙ ይገባ ለታስተማመሙ ሲባል መታቀርብበት መንገድ መዳኒቱን መሰጠበት መንገድ ሁሉ ግዜ በሐሳብ ደረጃ ሐላፊነትን የተቀበለ ግለሰብ የሚያራምድ ሆኖ መቻል አለበት ለምን ሲባል ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው ፍላስፎ የህመሙ አካል ነው የህመሙ አካል ከሆነ የማህበረሰቡ ችግር አካል ከሆነ ማህበረሰቡ ንቆ መነሳት የለበት ማህበረሰቡን አጣጥሎ መነሳት የለበት የማህበረሰቡ ችግር ችግሬ ነው ብሎ መነሳት መቻል አለበት ኡነቱን ካገኘው በኋላ እንኳን ማህበረሰቡ ለማስረዳት ዋጋ መከፈል መቻል አለበት ኦኬ ፍልስፍና ብዙ ጊዜ በበተለይ እንደኛ ያሉ አገራት ውስጥ የሚታሰበው ምንድነው just like leisure activity here በጣም ዘና ብለ የምትማሩ ትምርት ሀብትን ካሟላ በኋላ የምትማሩ ትምርት ነው ተብሎ የሚታሰበው ነው ወይ ድህነትን ለማሸነፍ ኦኬ መጀመሪያ አስተሳሰብ መሰራት መቻል አለበት ሰውነት ሞልቶ ቢሄድ ሰውነት ቢያድክ አስተሳሰብ ኮረደ የእንስሳው የባህሪ መገለጫ ነው እንጂ የሚገስፈው የሰውነት መገለጫ ባህሪ በጣም ኢመንት ነው የሚሆነው ሶ ይሄን አስተሳሰብ ከመስበር ደረጃ ሲታይ ሁሉ ግዜ ማህበረሰቦች ተሳስታቸዋል ብሎ መቅረቡ በራሱ ችግር ያለበት ነው መሳሳታቸው ለምናሳይበት መንገድ ሞር ኦፍ የማህበረሰቡን የማስተማመን ሂደት የተጠበቀ ሞር መቻል አለበት ተብሎ ይታሰባል ኦኬ ስለዚህ ከዚያ አንጻር ካየ ነው ኡነትን ለማስረዳት ኡነቱ ካለው ፈላስፋው ጋር ማህበረሰቡን የሚቀርብበት መንገድ ላይ ግን በጣም ተክቶ መሰራት መቻል አለበት ለዚህ ነው አሁን ባለንን ምሳሌ ካየ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በመናይ ሂደት የፍልስፍና ሞራ እንዴት ነው ማህበረሰቡ መቅረብ ያለባቸው ከተባለ የሚቀርብበት መንገድ ሁሉ ግዜ የማህበረሰቡን ህመም የተረዳ መሆን መቻል አለበት የማህበረሰቡ ስቃይ የተረዳ መሆን መቻል አለበት ነው እንግዲህ በተለይ እርሶ እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና መምህር ነውት በተለይ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አንድ አንድ የችግሮችም ሲፈጠሩ እንመለከታለን በተማሪዎችም እንግዲህ የማህበረሰቡ ችግር ውስጥ ሳንገባ ዘው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደግሞ አንድ አንድ ችግሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በተለይ እንደ መምህር ከተማሪዎች ምንድነው የሚጠበቀው ያሁን በተለይ ያሁን ላይ ያለው ተማሪ ከመጠየቅ አኳያ ነገሮችን ከዛ ጀርባ ምንድነው ያለው ነገር የሚለው ነገር ከመመርመር አኳያ ሰላምን ከማስቀጠል አኳያ በተለይ የፍልስፍናው ትምህርትም ሌሎችም ተማሪዎች ደግሞ ጠያቂ ትውልድ ወይም ደግሞ ምክንያታዊ ትውልድ እንፍጠር ይያልነ ስለሆነ በዚህ በኩል ሊኖራቸው የሚገባው ሚና ምንድነው የፍልስፍና ትምህርትስ ለዚህ ሚኖር አስተዋጽኦ ምንድነው አው ዩ ኖ ችግሩ ያለው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ብቻ አይደለም ማህበረሰቡ ውስጥ በጠቅላላ ያለ ችግር ነው በተለይ ደግሞ ከዚህ ከፖለቲካ ዩ ኖ መጥየርጋ የመጣው መንፈስ በጠቅላላ ማህበረሰቡ ረብሽዋል ረብሽዋል ሲባል ምንድነው ቀደም እንደተናገርኩት ነው ፍልስፍና ሁሉ ግዜ በጥልቀት ነው መሰራው ጥያቄን መታነሰው በጥልቀት ነው መተመረመረው በጥልቀት ነው አንዳንድ የማህበረሰባችን አክሄድ ስናይ ዩ ኖ ቶሎ በቶሎ እንዲህ ነው መንፈልገው ኦኬ የሆነ ለውጥ ሲመጣ ደስታውን ደስታችንን ቶሎ እንገልጻለ ስሜታይነታችን በጣም ይጎላል ያ ስሜት ደግሞ ትንሽ ሲቀዘቅዝ ደግሞ ኖ ለውጥ የለም ብለን ደግሞ እንደምንድ ማለት አሁን በስሜታይነት ነው ብዙ ጊዜ የምናወራው ፍልስፍና በመክንያት ላይ ያተኮረ ዲስኮርስ ነው ትምህርት ነው ኦኬ ሶ አሁን በዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ ያለው ነገር አንዱም የሚያያዘው ከትምህርት ፖሊሲያችን ጋር ነው 
የትምርት ፖሊሲያችን ሲቀረጽ ተማሪዎቻችንን በከፍተኛ ተቋም ያሉት ሊሆን ይችላል ከስር ጀምሮ ያሉት ሊሆን ይችላል በግልና በመንግስት ያሉት ሊሆን ይችላል በማሰብ ደረጃ እንዲያሰላስሉ አድርገን አልፈጠርናቸው አልቀረጽናቸው አብዛኛው የትምርቶቻችን ትኩረት ራሱ ካየ ነው ቴክኒካል ስታፍ ላይ ያተኮረ ነው ይሄ በተግባር ስላይ ላይ ያተኮረ ነው ኦኬ ቶሎ ጥቅሙን ለማግኘት የሚሮራጥ የትምርት አይነት ነው እንጂ ተማሪ እኔ ማንኝ ምንድነው መስራት ያለብኝ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ኢኖ አላማዬ ግቤ ምንድነው የሚል ጥያቄ እንዲያነሳ የሚያስችል የትምርት ሂደት የተከተለና አይደለም እንደ ማህበረሰብ ይሄን ችግር ነው ያለ ከትምርት ቤት ውጪ በፊት የሚያነጹ ብዙ ቦታዎች ነበሩ ለምሳሌ የሃይማኖት ቦታዎች ያነጹ ነበር ኢቭን ቤት ሰበራሱ ያነጽ ነበር አሁን ይሄ ነገር ደግሞ ጎልሏል ሁሉ ነገር ቤተሰብ ለትምርት ቤት አሳልፎ ሰጥቷል የሃይማኖት ተቋሞች ሴኩላር ዓለም ስላለን ጀስት እንደ 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 እምነት አስተሳሰብ ብቻ ስለሆነ ምን አስባቸው ማህበራዊ ፋይላቸውን ለማየት በጣም በጣም እየተቸገረ መጣናል ሶ አሁን እነዚህ ነገሮች ከተቀበልን በኋላ በዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ የሚታዩ የመማር ማስተማር ሂደት የሚቋረጡ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚነሳው ጥያቄዎቹ አይጠሉ ኦኬ ጥያቄዎቹ ኡነት ከሆኑ ተጨባጭ ከሆኑ ጥያቄዎቹ አይጠሉ ተማሪዎች ጥያቄዎች ለምን አነሱ ብለንም ማኩረፍ የለብንም ኦኬ ግን ጥያቄዎቹ ምን ያክል ማህበረሰቡን ያማከሉ ናቸው ለማህበረሰብ ለውጥ የሚሰሩ ናቸው አንዳንድ ጥያቄዎች በጣም በጣም ግላዊ ናቸው ኦኬ የሚቀርቡበት መንገድ ደግሞ አዎ ስሜታዊ ናቸው ግላዊ ናቸው ግላዊ ናቸው ሲባል ምንድነው ግላዊ ጥያቄ ያስፈልግም ይያልን አይደለም ግለሰብን የለወጠ ማንነት ነው ማህበረሰብ ሊለወጥ የሚችለው እሱን አስበለ ምን እናሰው ግን ግላዊ ናቸው ማለት እኔ ተመረቄ ምን አገኛለሁ ሚለ ከሆነ ኦኬ ምን ፈጥራሉ የሚል ጭንቅላት ይዞ ያለን ግለሰብ ምን አገኛለሁ ምን ተሰጠኛለሁ የሚል ከሆነ ከሱ ጋር መተዳደር ከሆነ ያንን ግለሰብ ሞር ያታለል ከሆነ የገደል ከሆነ ወደዛ ሲስተም ውስጥ ድርሰናል ገብተናል አሁን ያለንበት ሁኔታ እሱ ነው ሌላው ደግሞ ኢ ኖ ሚጮ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ይዘን መጣለ ለምሳሌ የቤራ አስተሳሰቦች በዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ በጣም ሰፊው አሉ ኦኬ ሶ እነዚህ አስተሳሰቦች ለምን እንደሆነ እንደዚህ የመጡ ሲባል ግለሰቡ ከማበረሰቡ አስተሳሰብ ጋር ያሰረበት መንገድ ይተጠናል ይተፈተሽ አይደለም ኦኬ ለምን እንትን ሆንኩኝ ወይ ደግሞ ለምን ይሄ አይደንቲቲ አለ ይሄ ማንነት አለ እንብሎ እንኳን አይጠየቅም ግን በዛ አይደንቲቲ በዛ ማንነት ላይ ይጮሃል እንትን ነኝ ይያለ ይጮል ሊ ይችላል ኦኬ ሶ ሁሉ ግዜ ይሄን ነገር ከመን አንጻር ነው መፈተሽ ብቻ ያለበት ምድን ነው ማስበው ሰው መሆኒ የቱጋ ነው ጥቅሙ ማበረሰቡን የቱጋ ነው ኢኖ መጥቀም ቻለ ያለብኝ ምን አይነት ፋይዳ ነው ለሰጠው ምችል ተመሪ ምን አረግለት ነው ብቻ ዋን ነው እሱን እሱን ሸከም መሸከም ነው ኦኬ የተማረ ሰው ሲባል ግዴታ የተቀጠረ ሰው ማለት አይደለም ግዴታ ሀብታም የሆነ ሰው ማለት አይደለም የተማረ ሰው ማለት ያለውን ችግር የሚረዳና ያንለውን ችግር ለመቅረፍ የሚሄድ ሰው ብለ ነው ምን አሰው ወይ ደግሞ ተማሪ ብለ ነው ምን አሰው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ካየ ነው አይ ቲንክ በትምርት ቤቶቻችን ላይ በዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ ትልቅ ሰራ ያስፈልጋል የትምርት ሪፎርምም ጭምር ነው የሚያስፈልገው መልካም ምናልባት የፍልስፍና ሐሳብራሱም ሰፊ ነው ብዙ ሰዓት ይጠይቃል ለማለዳ ግን ለማለዳም ቢሆን የሚያነቃቃ መልካም መልክ ታስተላልፎልናል እና መሰግናለና ቶቢኒያ መልካም ይስራቀ እና መሰግናለና ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዛሬው ብሎ ምን ምን እርሳ ጉዳዮችን ይሽፍናል ማለዳ ላይ ያገኘናቸው መረጃዎች የመረጃ አጥቆ ማንሰጣቸዋለን ከሀገር ውስጥም ከውጪ ሀብታሙ ድረስ ነው ለተ ተረኛ ኤዲተር ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ለምን አለ ምን ምን ጉዳዮችን ዛሬ እንግዲህ ሀገር አቀፍ የታክሲ ንቅናቄ መድረክ በዚህ በአዲስ አበባ ይፋ ይሆናል የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው ይህን ንቅናቄ መድረክ ይፋ የሚያደርጉት በአናነት አላማው ደግሞ በቴሌኢኮኖሚ ከመያመነጨው አንጻር የሚሰበሰበው ገቢ ዝቅተኛ በመሆኑ ይሄን ለማሳደግ ያለመ ነው እንደ ሀገር ሲታይ አሁን ያለው የታክስ አሰባሰባችን ወደ 10.7 በመቶ ነው ይሄ በጣም ዝቅተኛ የሚባል ነው ሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ደግሞ ወደ 17.2 በመቶ ለማድረስ ነው እቅድ ታይዞ እየተሰራ ያለው ስለዚህ ይሄ ይፋ የሚደረገው የንቅናቄ መድረክ በአናነት የሚመነጨው ኢኮኖሚ ከዛ የሚመነጭ ኢኮኖሚ ደግሞ የሚሰበሰበው ታክስ ከፍ እንዲል ለማድረግ ያለመ ነው ስለዚህ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት 
ዛሬ በአዲስ አበባ ይፋይ ሆናል ማለት ነው እሱን የተመለከተ ዘገባ ባራት ማዘንና በዜና 57 ታችን በቀጥታ ሪፖርተሮቻችን ይገባሉ ትንታኔ መንግዳም ጭምር ጋር ዘን ሰፋ ያለ ሽፋንም እንሰጠው ጉዳይ ነው መልካም ሌላው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዳማ የሚያካሄደው የውይይት መድረክ አለ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪክ ማህበራት ከተለያየ ሚዲያ ተቋማት ጭምር በተገኘበት የሚካሄድ ውይይት ነው በዋናነት በመርጫ ተሳትፎ ዙሪያ ላይና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ያተኮረ ነው ይሄን የተመለከተ ዘገባም ይኖርናል እንግዲህ ከውጭ ደግሞ የተለያዩ ዜናዎች አሉ አሁን ሰሞን በሱዳን የተፈጠረው አለ መረጋጋት ለሰዎች የሚሆት መጥፋት ምክንያት እየሆነ ነው ወደ ስምንት ሰዎች ህይወታቸው አልፏል በዋናነት መንግስቱን ተቃውሞ የወጡ ሰዎች ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በመጋጨታቸው የተፈጠረ ነው እሱን የተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ ይኖርናል ሌላው አሜሪካ እንግዲህ ጦሩ አንከ ሶሪያ እንደምታስወጣ ባለፈው ሮብ ለቲፋ ዶናልድ ትራምፕ ይፋ አድርገዋል ይን ተከትሎ ኩርዶች ተቃውሞ ሰልፍ አካሄደዋል በዋናነት ምንድነው የሚያነሳቸው ነጥቦች የአሜሪካ ባሁን ወቅት ጦሩን ማስወጣት ከሶሪያ አይሲ ሽብር ቡድን እንደገና እንዲያንሰራራ ድል የሚፈጥሩ ነው በሚል ይሄ ትክክለ አይደለም ስለዚህ የአሜሪካ ጦር ሊቆይ ይገባል ለሚል ሐሳብ አንስቷል በሶሪያና ኢራቅ የአሜሪካ ማለት ባይስ ላይ በሚደረገው ዘመቻ ላይ አጋር የሆነችው ፈረንሳይ ግን አሁንም የአይሲ ቡድን የሽብር ቡድን በሚፈልገው ለክስላል ተደመሰሰ ጦሬ እዛውን የሚቆየው የሚል ማብራሪያ ተሰጣለች ይሄን የተመለከተ ዜና በአራት ማዘንና በ57 ይዘናቸው ከመንወጣቸው ዜናዎች መካከል ነው ሌሎች አዳዲስ የሚወጡ ትኩስ ዜናዎችንም ጭምር በማከል በዜና 57 እና በአራት ማዘን የዜና ወጃችን ለተመልካቾቻችን ይዘን ምንቀርበው መቅደስና ጌታችን መልካም ለመረጃ ጥቆማና መሰግናለን መልካም ይስራቀ አመሰግናለሁ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው እንግዲህ ባሳለፈነው አመት በኢትዮጵያ ከ40 ሺህ በላይ የሚሆኑ የትራፊክ አደጋዎች መመዝገቡን የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በቅርቡ ባወጣው መረጃ ላይ አስተውቋል ካምሌ 32009 እስከ ሰኔ 32010 ድረስ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ብቻ በአግራ አቀፍ ደረጃ ከተመዘገቡት አደጋዎች መካከል ግማሽ ያሉ በሰዎች ላይ ደረሱ አደጋዎች መሆናቸው ነው መረጃዎች የሚያመላክቱ። በዚህም እንግዲህ 5118 ያህል ሰዎች ህይወት አልፏል በነዚህ ጊዜያት ውስጥ ይህንን የባለስልጣኑ መረጃ ያመላክታል ከዚህ በስጭማሪ እንግዲህ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይም ያሳደረ ያለው ተጽኖ ቀላል የሚባል አይደለም። አሁን እንግዲህ ባለፉት ሁለት አመታት ብቻ እንኳን ሀገሪቱን ከ2 ቢሊየን ብር በላይ ያሳጥቷታል ቀጣዩ ዘገባችን ያተኮረውም ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ ነው የሚሆነው በደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ያለው መንገድ ደግሞ ብዙ ጊዜ በዚህ በጤና ስትሪ ኢትዮጵያችን በተለይ ትራፊክ ፓኬጃችን ላይ سنናገር እንደነበረው ተደጋጋሚ የትራፊክ አደጋዎች ከሚመዘግባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ከዚህ ከደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ላይ ያለው መንገር ነው እንግዲህ ሪፖርተራችን ነፃነት ወርቁ ወደ ስፍራው አቀንታ ነበረ ተከታዩን ዘጋባ ዘጋሽታለች እሱን ተክታት ለንመለስና በዚህ ሁሉ ሰጉዳይ ላይ ተጨማሪ ውይቶችን እናደርጋለን እንግዳ ጋብዘን ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን የሚያደርሰው መስመር ላይ ከዚህ ቀደም ተደጋጋሚ አደጋዎች መድረሳቸው የሚሰማበት ነው እኛም ጉዟችንን ወደ ከተማው አባደረግን ጊዜ ገና ግራችን አዲስ አበባን ሳይለቅ መሃል አደባባይ ላይ ይሄ አደጋ ደርሶ ተመለከተን በመስመሩ የሚከሰተው አደጋ ለደብረ ብርሃን ከተማ ኗሪዎች ስጋት ሆኖባቸዋል በተለይ ጉዳይ ኖሯቸው በየጊዜው ለሚመላለሱት በየመንገድ ዳሩ ያሉት ያደጋ ምልክቶች ስሜትን ይረብሻሉ አንድ አንድ ጊዜ ነፃነት አይሰው አሁን አዲስ አበባ ላይ ሜድራሱ ነፃነት ማይሰማይ በጊዜ አይደለም ለምን የትራፊክ አደጋ ይጋረጋ አለ ሹፌሮቹ አንደኛ በተመደበላቸው ፍጥነት አይደለም ይያሽከረከሩ ያሉት ከርብ ላይ የመደረብ አለ የስነ ምግባር ችግር ይታይባቸዋል ለ6 አመታት የከባድ መኪና ሲያሽከረክር የቆየው ወጣት ይድረቃቸው ጥላሁን ተጠንቅቆ በማሽከርከሩ እስካሁን ምንም አይነት አደጋ ገጥሞ ታውቅም ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድም አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ አደጋውን በከፍተኛ ደረጃ ሊቀንሱት እንደሚችሉ ያምናል ይሄ መስመር ላይ ብዙ ጊዜ አደጋ የሚደርሰው መንገዱ ምቹ ነው እና ብዙ ስፒድ ብሬክ ሄሎ እና ምክንያቱም ያን ምስነኛል ብዙ ጊዜ አደጋ ሲያደርሱ ማያቸው እነዚህ ሃይሮፍ እና መኪኖች ናቸው 
የሰሜን ሸዋዞን የመንገድ ትራንስፖርት መምሪያ በዞኑ የደረሰ ያለው አደጋ አብዛኛው ባሽከርካሪዎች ስተት የሚፈጠር ነው ይላል ፍጥነት ነው አደንዛዥ እና መጠጣ አልኮል ውስጥ ማሽከርከር ነው ለግረኛ ቅድም ያለ መስጠት ነው የመንገዱ ሁኔታ ሳይያገናዘብ ማሽከርከር ናቸው ሲመንገዱ ሁኔታም በዚህ ዞናችን ካለው ነባራ ሁኔታ ጠመዝማዛና ዳገት ቁልቁለት የበዛበት ስለሆነ አሽከርካሪዎችም ይሄን ያላገናዘበ የአሽከርካሪነት ግዴታቸው ሳይወጡ እየቀሩ አስተቃቂና ትንሽ ዘግናኝ የሆኑ አደጋዎች በዚህ አመት ዞናችን አስተናግደዋል ማለት ነው ባለፉት አራት ወራት ብቻ እንኳን በደረሰ አደጋ 41 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ለዚህም አሽከርካሪዎች ተጠያቂዎች ነበሩ መምሪያው የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ የቁጥጥር ስርዓቱ ማዘመን እንደሚያስፈልግ ገልጾ የትራፊክ ፍሰቱን የሚመጥን መንገድ ቢገነባ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ያምናል በዋናነት በፊት በሰራው ስታንዳርድ ስለሆነ መንገዱ ያስተናገደ ያለው የተሽከርካሪ ቁጥር እየጨመረ ስላለ በዚህ ሁኔታ ታስቦ መንግስትም እንደ መንግስት ሃይዌይ መንገድ ከደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ያለው የሚሰራበት ሁኔታ ቢሰጠር አንድ የመፍትሄ አካል ነው ብለን እናስባለን የትራፊክ አደጋ በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ያሳያሉ። ባሳለፈው አመት ብቻ እንኳን ከ40 ሺህ በላይ የትራፊክ አደጋዎች ተመዝግበዋል። ከመረጃው ተመለሰናል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዲያ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ዮሐንስ ተሰማ ይባላሉ። በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ደንነት ትምህርት እና ግንዛቤ ዳይሬክተር ናቸው። ስለመጥቱልና መሰገናለን። ስለጊዜውም እንደዚሁ እሺ እንደ መጀመሪያ ጥያቄ የመንገድ ደንነት ሲባል ምን ምን ጉዳዮችን ያካትታል? የመንገድ ደንነት እንግዲህ ስንል በጥቅል ስናየው የሰዎች በሰላምቱ በሰላም የሚመለስ በተሽከርካሪዎችም ሆነ በሌሎች ነገሮች ከአደጋ ተጠብቀው ከመንገድ ትራፊክ አደጋ የተጠበቀ ማህበረሰብን መፍጠር ሲቻል ማለት ነው። አው በተለይ እንደው ቀደም ሲልን በዚህናው ላይ እንደተመለከተ ነው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በዚህናው ላይ እንደ የተመለከተ ነው አይነት አደጋዎች ሲከሰቱ እንመለከታለን ደንነት ለማረጋጋት የሚያስችሉ አንድ አንድ ስራዎች ማልተሰሩን በሚልም ደግሞ ሐሳቦች እናሳሉና ነው ለዚህ ምክንያት ምን እንደሆነ ማለት ይችላል። ቶታሊ ምንም ነገር አልተሰራም የሚሉ ነገሮች አይደሉም። ጥረቶች እንዳሉ። ጥረቶች ይኖር አሉ ግን የሚፈልገውን ያህል አይደለም እየተሰራ ያለው። ያ ደግሞ ከሁሉም ወገን ሊሰራ የሚችሉ ጉዳዮች በኖራቸው ነው። በአንድ ተቋም ወይንም በሁለት ተቋም ብቻ የሚሰራ ነገሮች አይደሉም። የመንገደነት ሆሊስቲክ አፕሮችን የሚፈልግ ነገር ነው። ጤናም ትምርት መንገድ አሁን ሲነሱ እንደነበሩት ሁሉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተቀናጅቶ መስራትን ይፈልጋል። በቴክኖሎጂ መጠቀም ነው ይፈልጋል ሌሎችም አብረው በሌላ አካላት ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች መስራት ይኖርባቸዋል ይሄንን ግን ከመስራት አቋያና እነዚህ የተለያዩ ተቋማትን አጠናክሮ ትኩረት እንዲያደርጉ ከመረግ አቋያ ክፍተቶች አሉ እነዛ ተቋማት አብዛኛው ጊዜ የሚያወጥ እንደ ተጨማሪ ስራ ነው ለምሳሌ ጤና የራሱ ሚሽን ሊኖር ይችላል ግን መንገደነት ደግሞ ማስፈን ዋንኛ ስራው ነው መሆኑን የሚገባው መንገድ እንደ መንገድ ትምርት እንደ ትምርት ተጨማሪ ስራ ሳይሆን ዋንኛ ስራ አርጎ ከመስራት አቋያ በእቅድ ከመመራት አቋያና ያን እቅድ ደሞ ገምግሞ ምን ላይ ነው የደረሰው ከመለት አቋያ ክፍተቶች አሉ። ሆኖም ግን እየተሞካከሩና እየተሰሩ ደሞ ያሉ ስራዎች አሉ። መልካም እናልባት በኢትዮጵያ የመንገድ ደንነትን ለማረጋጋት ምን አይነት ቴክኖሎጂዎችን አሁን ላይ እየተጠቀም ነው? ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የመንገድ ደንነትን ለመጠበቅ የሄድንባቸው ርቀቶች ምን ይመስላሉ? የመጀመሪያው እንግዲህ በአለም ደረጃም የሚሰራባቸው ነገሮች 5E ብለው የሚወሰኑ ነገሮች ናቸው። አንደኛው ትምርትና ግንዛቤ መስጠት ኢዱኬሽን የምንለው ነው ሁለተኛው የመንገዶች ግንባታ መንገድን ብቻ ታሳብ ያደረገ ሳይሆን እግረኞችንም ታሳብ ያደርጎ መሰራት ይገባዋልና ከዛ አቋያ ኢንጂነሪንግ የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢንፎርስመንት ነው ሶስተኛው የመንገድ ደህነት ህጎችን በተገቢ ሁኔታ ከማስተግበር አቋያ ማለት ነው በሌላ በኩል ከጤና በኋላ ኢመርጀንሲ ሜዲካል ሰርቪስ የምንለው አፋጣኝ የሆነ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግና በመጨረሻ ደግሞ የተሻሉ ስራዎችን የሰሩትን አካላት ውቅና መስጠት ነው ከዚያ አቋያ የነው እንደሆነ አንደኛ ኢንፎርስመንታችን በቴክኖሎጂ የተደገፈ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ አሰራር ሂደቱ ማኑዋል ነው የሚሰራው በከተማችን ላይ ምናያቸው ነገሮች አልፎ አልፎ አሉ እንደ አልኮል ቴስተር ራዳር የመሳሰሉ ነገሮች ግን ያ ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተገቢ ሁኔታ እየተሰራ ነው ግን ማለት አይደለም የራሱ የሆነ ክፍተቶች ስላሉበት ማለት ነው ከጤና አንግል አብዛኛውን ጊዜ ፖስት ክራሽ ሪስፖንስ ላይ አፋጣኝ የሆነ የህክምና አገልግሎት ከመስጠት አንግል አሁንም ክፍተቶች አሉበት ነው አደጋ ከደረሰ በኋላ ህክምና መስጠቱ አንድ የሆነ ነገር ሆኖ በሚሰሩ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጆች ውስጥ ደግሞ ዜጎች በየበራቸው በየቤታቸው ግንዛቤ እንዲጨብጡ ማድረግ ደግሞ ዘላቂ ለውጥን ከመምጣት አቋያ ትልቅ ነገር ነው አሁን የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እንደ ትምርት ትልቁ ነገር አሁንም ያሽከርካሪዎች ነው ሲባል የነበረው እና በእኛም ዳታ የሚያሳየ ይሄን ነው። ዛሬ ብቻ ነው እንኳን ብናስበው እስከ በኋላ ድረስ 12 ሰዎች ህይወታቸው አልፋል። እነዚህ 12 ሰዎች የሚያርፈው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በ አሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ጉድለት ነው 
ይሄ ስነ ምግባር ጉድ ላይ ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚቀርፍ አይደለም መንጃ ፍቃድ ሊያወጡ ስለሄዱ እና ስነ ባህሪ ስለ ተማሩ ብቻ አይለወጥም ስለዚህ ትምርት ላይ አተኩሩ መስራትን ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በካሪክለም ውስጥ አካቶ ዜጎች ከመንገት ትራፊክ አደጋ እንዴት ራሳቸው መጠበቅ እንደሚችሉ ማስገንዘብ ምክንያቱም የዛሬ ተማሪ ነው ነጋሽ ከርከር የዛሬ ተማሪ ነው መንገድ የሚገነባ የዛሬ ተማሪ ነው ሌላ ነገር ማድረግ የሚቻል ስለዚህ በመልካም ስነ ምግባር የተቀረጸ ዜጋ እንደሞ የሚያፈራው ትምርት ስለሆነ ትምርት ላይ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን መስራትን ይጠብቃል በዚህ ካዚህ ባለፈ እንግዲህ የመንጃ ፍቃድ አስተታት ሂደቱ የተሽከርካሪ ምርመራው እንደሞ እንደዚህ ዋቀናሽቱ መስራትን ይፈልጋል አሁን ባለው ሁኔታ ግን አብዛኞቹ ነገሮች የተናጠል ናቸው አጠንክሮ እዛ ላይ ከመስራት አኳያ ክፍተቶች አሉ ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ሆኖም ግን እንደ ተቋም የተሽከርካሪዎች ፍጥነት ነው ቀደም ሲነሳ እንደነበረ አሁንም በዚህናው ላይ ከፍጥነት ጋር የተያዘ ተሽከርካሪዎች ለትራፊክ አደጋ የሚኖራቸውን ተጋላጭነት ከመቀነስ አኳያ ቴክኖሎጂን የመጠቀም እና ስፒድ ሊሚተር የተሽከርካሪ ፍጥነት መቅጃ መሳሪያን የመጠቀም መመሪያ ያዘጋጀን ነው ቴክኖሎጂ መርጠናል ስለዚህ ኢምፕሊመንት የምናደርገው ነው በተለይ ትልቁ አደጋ ፍጥነት ስለሆነ ለትራፊክ አደጋ የሚጋለጡ ተሽከርካሪዎችን ለይተናል ለይተናል ስለዚህ ወደ አክሽን ውስጥ የምንገባባቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ሌሎችም እንደዚህ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ህግን የማስተግበር የመንጃ ፍቃድ አስተታት ይደትን አዋጃሻሽለናል በዛ መሰረት የመተግበር እና ሌሎችም ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት አው እንዶ ምናልባት አሁን ስናነሳም በአብዛኛው ለሚፈጠሩ አደጋዎች ቀዳሚውን ቦታ ወይም ደግሞ ሐላፊነት የሚወስዱ አሽከርካሪ ነው ብለንካል አሽከርካሪው በየሰነ መግባሩ ጉዳይ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የችሎታውም ጉዳይ ጭምር ነው በተለይ አሽከርካሪውን ስናነሳ የአሽከርካሪ ማስልጠኛ ተቋማት ብቁ አሽከርካሪን ከማውጣት አኳያ የራሳቸው የሆነ ጉልህ ፋይዳ ያላቸው ናቸው እነሱም በመቆጣጠር በኩል ደግሞ የናንተ ሚና በጣም ከፍተኛ ነውና በተለይ አሽከርካሪዎች ብቃታቸውን በትክክለኛው መንገድ ተመዝነው እንዲያልፉ የራሳቸው በሰነ መግባር ደረጃም ደግሞ ተገቢውን ትምርት እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያ ያሽከርካሪ ማስልጠኛ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የናንተ መስሪያ ቤትን በቅንጅት መስራታቸው በጣም ትልቅ ቦታ የሚስል ሆነ በተለይ አንዳንድ ትምርታቸውን ሳይጨርሱ ሁሉም ይወጣሉ አንዳንድ በተፈቀደላቸው ሰዓት 30 ደቂቃ 30 ቀን ሆኖ ስልጠናውን የሚወስዱት ነገር ግን በ15 ቀን ወይም ደግሞ በ7 ቀንም ደግሞ ስልጠናውን ጨርሷል በሚል ፈተና ይወሰዱ አንዳንድም ደግሞ ባልሆነ መንገድ የመንጃ ፍቃዳቸውን የሚያገኙ ሰዎች አሉና በዚህ በኩል እናንተ ምን አይነት ክትትሎችን ለማድረግ ነው ጥረት ያደረጋችሁ አላችሁ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች እንዳሉ በርካታ በትካሽርካሪ ማስልጠኛ ተቋማት ይወጣሉ እየተማሩ ያሉ ሰዎችም የሚሰጡት ተቋማ ጭምር ስለሆነ ነው ትክክል ነው ህብረት ሰው ውስጥ ያለ ስራ ስለሆነ ህብረት ሰውም የሚገልጸው ነገር ነውና ይሄ ትክክል ነው የኛም ተቋም ዋና አላማው ምርቱ ላይ ሳይሆን አምራቹ ላይ መስራት ነው ምክንያቱም አምራቹ ሲስተካከል ምርቱ መስተካከል ስለሚችል ማለት ነው እና ከዛ አኳያ አሁን በቅርብም በርካታ ማሰልጠኛ ተቋማቶች ተዘክቷል በሀገር አቀፍ ደረጃ ግምገማ ተካይዶ እንደተባለው ብዙ ክፍተቶች ናቸው ያሉት ሰዓት መቆራረጥ በገንዘብ መንጃ ፍቃድ እንደያገኙ ያደረጉ ሰዎችን ወደዛ አብዩዝ የማድረግ ከዛም ባለፈ ደግሞ የቅብብል ስራዎችንም መስራት እና ሌሎችም ነገሮች ችግሮች ተለይቷል በእነዚህ ችግሮች መሰረት ተደርጎ በርካታ አሁን ባሳለፈው ሳምንት ውስጥ ኢፋ የሆነ በርካታ ማሰልጠኛ ተቋማት ከአምሳ በላይ ማለት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ተዘክቷል ግን ኢንድ ሪዛልት ውስጥ ወርለም የተሻለና ደጋን ተከላክሎ ማሽከርከር የሚችል ባለሙያን ማፍራት መቻል ነው እንደዛ ሁሉ ደግሞ በጣም ተጠንቀቀውና ሐላፊነት ተሰምቷቸው ደግሞ የሚሰሩ ሌሎች ደግሞ ተቋማቶችም እንዳሉ የሚታወቅ ነገር ቢሆንም ነው ግን በተለይ እንደው ምዘናው ላይ ምዘናው ላይ በተለይ ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ ብቻ ሳይሆን የናንተም ባለሙያዎች ምዘናውን በሚሰጡበት ወቅት በትክክል ትምርቱን ለወሰደ ሰው ወይም ደግሞ ማለፍ ላለበት ሰው ፌር በሆነ መንገድ መዝኖ ማሳለፍ ይሄ ሞያዊ ግዴታም ሐላፊነትም ጭምር ነውና ይሄንን ከመከናውን አቋየ በእናንተ በኩል ያለው የባለሙያዎችን ስነ ምግባር ከመከታተል አቋየ የምትሰሩት ስራ ምንድን ነው የሚመስለው? ቼክሊስቶች አሉ። ቼክሊስቶቹ ለማሰልጠኛ ተቋማት ብቻ የሚያገለግሉ አይደለም። በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው ፌደራል በራሱ የሚሰጠው መንጃ ፍቃድ የለውም። መንጃ ፍቃድ የሚሰጠው በክልልና በከተማ መስተዳድር ደረጃ ነው። ግን የሚወጡ ስታንዳርዶች እንዴት ነው የሚፈጸሙት የሚለውን ግን የመከታተል ስራዎች አሉ። በዛ ከተተል ውስጥ በቂ አይደለም። በግንኙነት ውስጥ በተለይ የተግባር አስተማሪዎች ጋር አልተገባ የሆነ ግንኙነት ያላቸው የኛም ሰራተኞች ጭምር በሀገር አቀፍ ደረጃ መናገረው በህግ የተከሰሱበት ከስራ የተወገዱበትና ሌሎች ስራዎችም አሉ። ግን አሁንም እሱን በቂ አይደለም ነው አምሮ ላይ መሰራትና አምሮአችን መለወጥ ካልቻለ ይሄን ያህል አደጋ እየደረሰ ዓለም አቀፍ ችግር ነው የሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ ፍላጎት ጨምሯል የተሽከርካሪ ቁጥር ይጨምራል መሰረተ ልማታችን እንደዛው ጨምሯል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚሰሩ 
አጥጋብ የሆኑ ስራዎች መኖር አለባቸው ከዛ ጋር ክፍተቶች አሉ በከፍተኛው አመራር ጀምሮ ተገቢ ትኩረት የመስጠት ነገሮችም እንደዛው ክፍተት አሉ። አንድ የትራፊክ አደጋ ሲደርስና አንድ ጥይት ከተማው ሲተኮ ስኩል አይደለም ትኩረቱ። ስለዚህ ያን ያህል ትኩረት መስጠት ሲቻል ነው ለውጦችን ማምጣት የምንችለው ምክንያቱም የበላይ አመራሩ ትኩረት አድርጎ ከሰራበት የበታችሁ የማይሰራበት ምክንያት የለም በየዘርፉ ማለት ነው። በማንኛውም ለማት በስተጀርባ የበላይ አመራሩ ወይንም ፖለቲካ አመራሩ አለ ከተባለ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይም ብቁ የሆነ ተሳትፎ ነው የሚያደርገ ከሆነ ለውጥ መምጣት ይችላል ምክንያቱም እንዳልኩት የመንገድ ደነ ጉዳይ በአንድ በሁለት ተቋም የሚሰራ ስራ ካል ሆነ እነዚህን የተለያዩ ተቋማት ደግሞ አንድ ላይ ኦርጋናይዝ አድርጎ ደግሞ መምራት የቶፕ አመራሩ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነውና ከዛ አኳያ ነው ሆኖም ግን ወንጀል ፍቃድ አሰጣጡ ላይ ክፍተቶች አሉ አሁንም ቀጣይነትን የሚያረጋግጡ ነገሮችን መገምገምና ተመከታተል እርምጃ መውሰድ ይኖራል እየተደረገ ምን ያለው ግን አሁንም በቂ አይደለም መልካም አቶ ዮሐንስ ሰማ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ደንነት ትምርትና ግንዛቤ ዳይሬክተር ዚ ድረስ መተው ለሰጡን መረጃ አጅ ጋር ገና መሰገናለን መልካም ቀን መሰገን መልካም ዘይነ ጫችን ላይ ምርቶንና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ ትክክለኛ ምርጫ ፍሊት ሶናውምስ ይናንተ ለያቤሎ ለንፋስ መውጫ ለባህር ዳር ለአዲግራት ለደብረብርሃን ላምቦ ከተማና አካባቢ ለምትገኙ የቴሌቪዥን ባለንብረቶችና ባለይዘቶች በሙሉ በየከተሞቹ ቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ እንዲሁም ላዳባ ከተማና አካባቢ ለምትገኙ ኮረዳው ግብርና ጀርባ በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ ላዲረመስ ከተማና አካባቢ ለምትገኙ ፖሊስ ጣቢያ ጠገብ በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ቢሮ ላዋሳ ከተማና አካባቢ ለምትገኙ በሲዳማ ዞን ባህልና ቱሪዝም ግቢ በሚገኘው ቢሮ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ባለቤትነትና ባለይዞና ፍቃድ ያላውጣችሁ ፍቃድ እንድትታወጡ ፍቃድ ያወጣችሁ ፍቃዳችሁ እንድታሳደሱና ክፍያ እንድትፈጽሙና አስተውቃለን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቱን ያስተዋውቁ። ተመልሰናል አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ የዛሬን ጀምሮ በሚቀጥሉት 3 ቀናት በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገራችን ከተሞች ምን አይነት የአየር ጸባይ ይኖራል? እሱን ተከታተልን መልስ።
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጣ ስርጭት ሰጤና ስለን ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አሁን የስቱዲዮ ሰዓታችን ሁለት ሰዓት እንደሆነ ያመለክተን ነው የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ደግሞ የሚያቀርብልን ሀጎስ አረጋይ ነው እዚህ ስቱዲዮ ነው ሀጎስ እንዴት ቆየ? እንዴት ናችሁ? ይመስገናል ወደ መረጃዎች ማለፍ ይችላል አመሰግናለሁ። ጤና ስለን ተመልካቾች ሁለት ሰዓቱን አለ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎች ዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ሀጎስ አረጋይ ነው። በአዳማ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ብሎም በከተማው አንዋሪዎች ለንተናዊ ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ የአዳማ ከተማ አስተዳደር ገለጸን ከተማ አስተዳደሩ ለተከታታይ አምስት ቀናት ከኦዲፒ ደረጃ አባላት ጋር በከተማው ሰላምና ጸጥታ ብሎም የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ማስቀጠል በሚቻለበት ጉዳይ ዙሪያ ሲያካሄድ የነበረውን ውይይት አጠናቋል በማጠቃለያ መድረኩም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወጣጡ የከተማው አንዋሪዎች የተሳተፉ ሲሆን የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል እቲ ጉርሞብነት እና ጉዳን ከኛ ነጋ ከኛ ቅጭ ነው ትንሽ ትልቅ ሳንል ሁላችንም አንድ ሆነን ሰላማችን በጋራ መጠበቃለብን አሁን የተገኘው ለውጥም አንድ ሆነን ያመጣ ነው ነው በዚህ መድረክ አውርተን መላያየት ብቻ ሳይሆን የሰላማችን ጉዳይ ወልም ቢሆን ነክተን ለተቀኔ ምንጠብቀው መሆን አለበት ኦሎላኒ ሀቱኒ ሀንትን ቶለ አካርክሽን የህዝቡን ሀብት ሲመዘብሩ የነበሩ አሁን ለውጥ ያልተመቻቸው ያሰት ወሪ እየነዙ ነው ይን ህዝቡ እንዳይረጋጋ የሚያደርገውን ያሰት ወሪ ግን በፍጹም አንሰማ አንቀበለውም አሁን ያላችሁ ታመራሮችም ጠንክራችሁ ስሩ እኛም ከጎናችሁ ነን የአዳማ ከተማ ከንቲባቶ መስፈና ሰፋ በበኩላቸው የሰላም ባለቤት ከመንግስትና ከጸጥታ አካላት ባሻገር ራሱ ህብረት ሰቡ መሆኑን ገልጿል እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ዘገባም የከተማዋን የመልካም አስተዳደር ችግር በየደረጃው በመፍታት የከተማዋን ነዋሪ ሁሉን ተናዊ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል ከተማችን የኢንቨስትመንት የኮንቬንሽን የተለያዩ ስብሰባዎች የቱሪዝም ከተማ ነች ከ60000 ሰው ላይ ነው የገባ መወጣባት እቺ ከተማ በቀን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሰላማ እንዳይደፈር ሰላማ እንዳይናጋ ህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ያደረገ ነው አሁንም የበለጠ ንቁ ተሳትፎ እንደሚያደርግ በዚህ መድረክም ላይ ቃል በተለያዩ መድረኮች ላይ በተዋረድ ሰሞኑ ስናካይድ በነበረው ላይም የነ የሰላም ባለቤት ነኝ ሰላሜን ማስጠብቀው ነኝ ነኝ ስለዚህ ያጋባኛል በመል እሳቤ ይሄን የተጀመረውን ሰላም እየመጣ ያለውን ለውጥ ያገሪ አገሪቷን ይሄ ማስመር እንግዲህ አገሪቷን ወደ ካፍታል ያሸጋግር የምችል ለውጥ ነው ሀገራችን እየታየ ያለው ስለዚህ ይሄንን ለውጥ እንደምደግፉና አብረንም መስራት እንደምንችል በሰፊ በየመድረኩ ቃል እየተግባባን የመጣንበት መሆኑ መግለጽ ፈልጋለሁ የኦሮሞ አባገዳዎች በሶማሊላንድ የነበረቸው ቆይታ ውጤታማ መሆኑን የኦሮሞ አባገዳዎች አንድነት ሰብሳቢ አባገዳ በየነሰንበቱ ተናግረዋል ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በኢኮኖሚ ውጤታማ እንዲሆኑ ሰላማቸውን በጋራ ለማስጠበቅ አባገዳዎችና ሱልጣኖች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች ሚናችንን እንወጣለን ብለዋል ተደጋግፈን መንግስታችንም ደግፈን የመንግስት የራሱን ድርሻ የሚጫወት ከሆነ እኛም ደግሞ በአቅማችን የኡጋዛዎችና የሀገር ሽማግሌዎች አባጋዳዎች ይሄንን መንግስታችን ደግፈን እዝባችን ሰላም አስጠብገን እንድንደጋገፍና ሁላችንም አብረን እንድንናድግ የምለው ላይ ነው ተስማማለ حزب ለህزب ግንኙነቱን ለማጠናከር የሚተበቀብን ለመፈጸም ዝግጁ ነን ያሉት ደግሞ Sultan Adam Farah ናቸው ከኢትዮጵያ የመጡ የኦሮሞ አባጋዳዎችን በደስታ እየተቀበልናቸው እኛ የሶማሊላንድ የሀገር ሽማግሌዎችና ስልጣኖች ለኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ህዝቦች ግንኙነት መጠናከር የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በኢትዮጵያ የሶማሊላንድ ጉዳይ ፈጻሚ አምባሳደር አህመድ ኤጋል በበኩላቸው የሁለቱ ህዝቦች ትስስር ሊጠናከር ይገባል ብለዋል ሶማሊላንድ ቢቦል የሶማሊላንድና የኢትዮጵያ ህዝቦች በብዙ መልኩ የሚቀራረቡ ናቸው ይህ የህዝቦች ወንድማማችነትም በንግድና በሌሎች ዘርፎችም ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል በቀጣይ የሶማሊላንድ ስልጣኖችና የሀገር ሽማግሌዎች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት ሁኔታ እንደሚመቻች መገለጹን የዘገበው ሪፖርተራችን አብታሙ ድረስ ነው
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ደህንነቱ የተጠበቀ ስርዓትን የተከተለና መደበኛ የስደት ጉዞን አስተማማኝ ለማድረግ የተዘጋጀውን አለማቀፍ ሰነድ አጸደቀ ጠቅላላ ጉባኤው ከሳምንት በፊት በሞሮኮ ማራካሽ 164 ሀገራት ድጋፍ የሰጡትን ሰነድ ነው በይፋ ያጸደቀው ከጠቅላላ ጉባኤው አባላት 152 ሀገራት ድጋፋቸውን ሲሰጡ አምስት ሀገራት ተቃውመውታል 12 ሀገራት ደግሞ ድምጸት አቅቡ አድርገዋል አስገዳጅ ያሉና አለማቀፍ ሰነድ በይፋ መጽለቁን የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዝዳንት ማሪያ ፈርናንዴስ ስፒኖዛ አውንታዊ እርምጃ ብለውታል ማረጋጋጥ ያለብን ስደት የሰባዊነት ገጽታ እንዲኖረው ደንነቱ የተረጋጋጠ ሰባዊነትን የተከተለ መደበኛ መሆኑን ነው ይሄ ለማረጋጋጥ ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት በሁሉም ዘንድ አስፈላጊነቱ ይበልጥ ሊታመንበት ይገባል በአለም ዙሪያ የሚገኙ ከ250 ሚሊየን በላይ ስደተኞችና ስደተኞችን ያስተናገዱ ያሉ ሀገራትን ከገመት ውስጥ ማስገባትም አለብን በደቡብ ሱዳን የተደረሰው የሰላም ስምምነት የሀገሪቱ የደህንነት ሁኔታ እንዲሻሻል አስተዋጽኦ ማበርከቱን የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም ማስከበር ተለቀቀ አላፊ ተናገሩ አላፊው ጃንፒየር ካርኮስ ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ወክታውዩን የደቡብ ሱዳን ሁኔታ በተመለከተ ማብራሪያና ገለጻ አድርገዋል መተማመን የፈጠሩ እርምጃዎች መጀመራቸውን የጠቆሙት ባርከስ መንገድ መከፈቱን ተከትሎ ነጻ የሰዎች ዝውውር የመንግስትና የተቃዋሚ አባላት አንደኛው ወደ ሌላኛው ያለገደ መንቀሳቀስ መጀመራቸውን ለአብነት አንስተዋል በምስራቅ አፍሪካ የለማት በይነ መንግስታት ኢጋዳ ማካኝነት የተደረሰው የሰላም ስምምነት በሁለት ወገኖች መካከል የነበረውን አለመተማመን መቅረፉንም ገልጸዋል በጎሮቤት ሀገራት በስደት የነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ መጀመራቸውንም ተናግረዋል የሰባይ ድጋፍ ከማቅረብ ጎን ለጎን በሰባይ መብት ጥሰትና በጾታ ተንኮሳ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ለፍርድ ማቅረብ ስራ እንዲጠናከረም ሐላፊው ማሳሰባቸውን ከመንግስታቱ ድርጅት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ተመልካቾች ዜናዎቻችን በዚህ አብቀተዋል ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እስከ 3 ሰዓት ከእናንተ ጋር ቆይተ ያደርጋል እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ መቅረስና ጌታቸው ወደ እናንተ መራለሁ እና መሰግናለሁ ስለጋብስ ክልኑ አመሰግናለሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ተገናኝተናል በሁለተኛው ምዕራፍ ዝግጅታችን ደግሞ በርካታ ጉዳዮችን እንመለከታለን ከውጪ ምንጮች በተንታኔ ምን እንመለከታቸው ጉዳዮች ይኖርናል ከዛ ባሻገር የቢዝነስ የስፖርትና በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ምን ምን ጉዳዮች በስፋት ተቀያየሩ ሰዎች ሐሳብ ሰጡ የሚለውን እንዳሳለን እስከ 3 ሰዓት በሚኖርን ቆይታ አው የቀዳሚው የውጪ ጉዳያችን የሚሆነው ወደ ሆንግ ኮንግ ነው የሚወስደን በቀርቀሃ ጉዳይ ላይ ነው ትኩረቱን የሚያደርገው በሆንግ ኮንግ እንግዲህ ቀርቀሃ ለተለያዩ ቁሳቁሶች ማምረቻነት በመጠቀም ውጤታማ መሆን እየተቻለ እንደሆነ ነው እየተነገረም ይገኛል። እንግዲህ ቀርቀሃ ምንም የማይወድቅለት ተክል እንደሆነ ይነገርለታል በሀገራችን ኢትዮጵያም በአብዛኛው ጥቅም ላይ ማዋል የሚገባው ቀርቀሃ ጥቅም ላይ አሏ አለም ተብሎ ብዙ ጊዜ ሲጠቀስ እንሰማለን አንዲት ስንጥር ቀርቀሃ እንኳን አትባክንም የቀርቀሃ ስንጥሮች በራሳቸው ሰንደል መሆን ይችላሉ ከቤት ውስጥ ቁሳቁሶች ባሻገር ለወረቀት በትክክል ለወረቀት ለክብሪት ከዚህ ባሻገር ለበርካታ ቁሳቁሶች ይጠቀሙባቸዋል ነገር ግን ቀርካ በሚሰጠው ጥቅም ልክ በሀገራችን ደረጃው እየተጠቀምንበት አይደለም የሚለው ሐሳብ ይነሳል የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች ማምረቻ ብቻ አይደለም የሚለውን አስተሳሰብ በዘላቂነት ለመቀየርና ዘላቂ ጥቅም የሚሰጡ ነገሮችን መስራት እንደሚችል ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል የሆንግ ኮንግ ልምድ ዳንኤል ብዙአየው ነው ያዘጋጀው ቀርከሃ ለበርካታ አገልግሎት ሊውል የሚችል ተክል በመሆኑ በሆንግ ኮንግ ለብዙ መቶ አመታት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል ለፉቅ ግንባታ የሚውል መወጣጫ ለመስራት ከብረት 3 ጥፍ ጊዜ ቆጣቢ ከመሆኑ በተጨማሪ ዋጋው ደግሞ ከብረት ጋር ሲነጻጸር በጣም ዝቅተኛ ነው ነገር ግን በሀገሪቱ ለዚህ አገልግሎት የሚውል የቀርከሃ ቋሚ አንድ ጊዜ ብቻ አገልግሎት ላይ እንዲውል የሚያዝ መመሪያ አለ ስለዚህ በእያመቱ በሆንግ ኮንግ 5 ሚሊዮን የቀርከሃ ቋሚዎች አንድ ጊዜ ካገለገሉ በኋላ ይጣላሉ እነዚህን የሚጣሉ የቀርከሃ ቋሚዎች መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል አሁን አሁን መንግስት ጥረቶች ጀምሯል ጀምስ ቻን የተባሉት የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያ ቀርከሃዎቹን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የጥሬ ቃብ ክነትን ይከላከላል ብለዋል እዚህ እየሰራን ያለ ነው አስፈላጊ ስራ የጥሬ ቃብ ክነት መቀነስ ነው ስለዚህ የሚጣል ነገር እንዳይኖር ማድረግ ለዓለማችን የሚጠግብ ተግባር እያከናወነን ነው 
500 ቶን የሚመዝን ጥቅም ላይ ያለ ቀርካሃ በሆንግ ኮንግ በዚያ አመት የተሰበሰበ ሲሆን ዲዛይን አውጪዎች ይህንን ቀርካሃ አዳዲስ ምርቶችን እንዲያመርቱበት ግብዣ ቀርቧል። ጀሰን ፋንግ ይህንን ቀርካሃ መልሶ ጥቅም ላይ በመዋል የተለያየ ምርቶችን የሚያመርት ሲሆን ቀርካሃ ለብዙ አገልግሎት ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ገልጿል። We already know at the beginning we shoes is the Lela Trika sanna bakin sira misrach chilanal ke qarqab migenqacha chamoch na t-shirtoch na amrtalle Qarqaha bizu gize le gizeyay qusakusoch mamrech ande miwon itasabal be Hong Kong demo le hensa gimbata yimitekim mewotach ale misrat bebizat agelgelot lay yulal neger gin zelaqinet yallacho negerochin le misrat kebret hulet tiftin kar yallo be mohonu be gimbata zerf yetesemaru design awochoch yetedayu zelaqinet yallacho gimbatawochin le misrat yetetekemubet yigenyallu be Hong Kong yemigeny ande China University be qarqah zelaqinet yallon gimbata lamakanawon tinatoch akehidwal በዚህ ጥናት በሰራው ትልቅ አዳራሽም 115 ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን አግኝቷል። ቀርካሃን ታዳሽ እንደሆነ የተፈጠረው ጥሬ ቃነቱ በሚገባው መጠን አገልግሎት ላይ እንዲውልም እያስተዋወቀ ይገኛል። በሆንግ ኮንግ የሚገኘው የቻይና ዩኒቨርሲቲ ተወካይ ክሪስቶፍ ክሎራ የተለያዩ አምራቾች በቀርካሃ የመጠቀም ፍላጎታቸው እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል። የዓለምን ብዛት መጠበቅ አንገብጋቢ በመሆኑ ሰዎች በቀርካሃ ለመጠቀም ፍላጎታቸው እየጨመረ መጥቷል። ስለዚህ በዘርፉ ብዙ ምርምሮች እየተደረጉ ነው። የቀርካሃ ቶች ካላቾ ጥንካሬ አንጻር በቀርካሃ የተሰሩ ቁሳቁሶች ተፈላጊ መሆናቸው ያያስገርምም ቀርካሃ በርካታ ነገሮችን ለመስራት ጥቅም ላይ ይውላል ለመጠጫነት ከመያገለግሉ ኩባያዎች እስከ ብስክሌት ድረስም እየተሰራበት ይገኛል ይህ ደግሞ የቀርካሃ ኢንዱስትሪው ንስፋፋና ለጊዜያዊ አገልግሎት ብቻ የጥቅማ ላይ ሚሊዮን አስተሳሰብ እየቀየረው መምጣቱን አልጀዚራ ዘግቧል ማ የቀርካሃ ብስክሌት ተመልክ አው በጣም በርካታ ቁሳቁሶች ሲሰሩበት ተመልክተናል ከጊዜያዊ ጥቅም ባሻገር ዘላቂ የሆኑ ቁሳቁሶች ሲሰሩበታል ይላል ከቢዝነስ ዘጋባ ጋር ምቀርብ ይላል ወደ ቢዝነስ ዘጋባ ተሻገረናል አው የቢዝነስ መረጃዎችን ሊያቀርብልን ዮሐንስ ፈሳ አዚ ስቱዲዮ ላይ የሚገኘው እንደምን አደርክ እንደምን አድራቻው ለጌታቸው ነው መስከን አደረገ እንግዲህ ስለ ቀርቀ ስለ ቀርቀሃ ብዙ ነገር አለ አው ልክ ነው በተተለይ ቻይናውያን ብዙ ቤቶቻቸውንም በቀርቀሃ ነው በጣም ውብ የሆኑ ባህላዊ ቤቶቻቸውንም በቀርቀሃ ነው ሚሰሩትና በጣም ባህላዊ ነታቸው ደስ ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ወደ ቤንሻንጉል አከባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የቀርቀሃ ሀብት አለ ብዙ መቀመጫና ብዙ መሰል ነገሮችም በቀርቀሃ ይሰራሉ ግን ያን ያህል እንደሚተበቀው ይተከምንበት አይደለም በትክለስኪ ለቢዝነስ ዘጋባዎች አው ወደ ዛሬ ያስኳቸው ቢዝነስ መረጃዎች ሳልፍ ከሀገር ውስጥም ከውጭም የቢዝነስ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥ ስንመለከት በትናንት ነው ለት እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም በአለም አቀፍ የስልክ ጥሪዎች ላይ የጽሑፍ መልእክትና የቀጥታ ስልክ መደወያ ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ያድርጓል እሱን የምንመለከት ይሆናል ከውጪ ደግሞ ከሁለት ወራት በኋላ ሀገራዊ ምርጫ የምታደርገው ናይጄሪያ የ2019 በጀት አመት እንግዲህ ወደ 28.9 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ በጀት ረቂቅ ማቅረቧን የተመለከተ መረጃ ይኖርናል እንግዲህ ወደ ቀዳሚው መረጃ ሳል ፍሪቲዮ ቴሌኮም እንደሚታወቀው ከወራት በፊት በሀገር ውስጥ የ ከተታ ስልክ ታሪፎች ላይ ቴክስት ወይም የጽሑፍ መልእክት ላይ እንዲሁም የኢንተርኔት ጥቅል ላይ የታሪፍ ማሻሻያዎችን አድርጎ ነበር ቀላል የማይባልም የታሪፍ ማሻሻያ ነበር ያደረገው በትናንትና ሁለት እንግዲህ በዋና 13 ፈጻሚ ወሰጠቹ መግለጫ መሰረት እንግዲህ የታ በአለም አቀፍ የስልክ ጥሪዎችና የአጭር የጽሑፍ መልእክቶች ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉንም አስተዋቀዋል ከዚህ ቀደም እንግዲህ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩም ወደ 18 ሚሊዮን የስልክ መስመሮችም እንግዲህ እንደ አዲስ ወደ አገልግሎት ተጠገ ወይም ወደ እንደ አዲስ ለደንበኞች ሲተላለፉ እንደሚደረግም ነው በተለይ በተለያየ መልኩ እንግዲህ የስልክ መስመሮች ተሰርዘው ወይም ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛን አግዶ ስልኮቹ ወይም መስመሮቹ በ ድርጅቱ ስር እንዲቀመጡ ይደረጋሉ ወይም አገልግሎት እንዳይሰጡ ነገር ግን ዝግ ተደርገው ይቀመጣሉ እነኚህን እንግዲህ ወደ 18 ሚሊዮን ድረስዋል ስካሁን ከደንበኞች ተነጥቀው በድርጅቱ ስር ያሉ መስመሮች ማለት ነው ስለዚህ ወደ 18 ሚሊዮን የሚጠጉ የስልክ መስመሮችንም ለደንበኛ ለማስተላለፍ ማቀዱ ነው ድርጅቱ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ መግለጫው ላይ የተናገሩት አጥቃላይ ባልደረባችን ብርሃን ያያዩ ምን ይመስላል የሚሉን እንደሚከተለ ያስቀምጣሉ ኢትዮ ቴሌኮም ከወራት በፊት የሀገር ውስጥ የኢንተርኔት የዳታ የስልክና ያጭር የጽሑፍ መልእክት አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አድርጓል። ኢትዮ ቴሌኮም ከአለም አቀፍ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ድርድር ሲያደርግ ቆይቶም በአለም አቀፍ የስልክ ጥሪና አጭር የጽሑፍ መልእክት ላይ ማሻሻያ አድርጓል። እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ ገለጻ የታሪፍ ቅናሹ ከታሳስ 12 ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል። ከ10 በመቶ እስከ 40 በመቶ የሚሆን እና ሻድርገናል በሁሉ ያለማቀፍ ጥሪዎች ላይ 
የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ግን በቀጣይ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ያጭር መልክት አገልግሎታችን ከአገር ውስጥ ወደ ውጭ ሲደረግ በሁለት ዞን ተከፍሎ አንደኛው ጅቡቲ ሌላው የቀሩት አገራቶች ላይ ከፍለን ምናስተናገድ ነው የነበረው አሁን 51 በመቶ ቅናሽ አድርገን ሁሉንም ወደ አንድ ዞን በማምጣት የአገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ አድርገናል ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ከውጪ ሲደወል የሚገኘውን የውጪ ምንዛሪ ለመጨመር ጥራትና ተደራሽነትን ለማሻሻል የዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚከታተል አዲስ አደረጃጀት ተፈጥሯልም ብሏል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዓለም አቀፍ ጥሪዎች ይገኘ ነበረው የውጪ ምንዛሪ ቅናሽ ይፈታዋል የሚል እምነትም ተጥሎበታል። ተቋሙ ከ2 እስከ 7 አመት አገልግሎት ሳይሰጡ የቆዩ 18 ሚሊየን ሲም ካርዶችን ለሽያጭ ማቅረብ እንደሚጀምርም ገልጿል። ተለያየ መንገድያን ምክንያት ቦስ ሳይድ ወይም ጥሪ የማይቀበሉ የማይደውሉ 18 ሚሊየን የሞባይል ቁጥሮች አሉን እነዚህን ቁጥሮች በድጋሚ መጠቀም አስፈልጓል ማለት ነው። ይሄ የኢትዮ ቴሌኮም ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የኢንተርናሽናል መርህንም ተከትሎ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እነዚህ ቁጥሮች 18 ሚሊየን ቁጥሮች አላግባብ በውጪ ምንዛሪ ላይሰንስ ምን ከፍልባቸው ናቸው ሲስተም ላይ ስፔሲዞ የሚቀመጡ ላይሰንስ ምን ከፍልባቸው ናቸው ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞችን ፍላጎት ለማርካትም ከክፍያ ጋር የተያዙ አስራሮችን መቀየሩን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግሯል። በእምን ዳገልግሎት ክፍያ ቢል ከከፈልን በኋላ ቶሎ መስመራችን አይቀጥል እንደነም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም አነስተኛ በሆነ የቢል አማውንት አገልግሎታችን ይቋረጥብናል ይሄም ቢሻሻል የሚለው እዚም ላይ ያስራር ስራት ማሻሻያዎች ያደረግን ነው ከዚህ በተጨማሪ ሁላችሁም እንደምታቆት አዲስ አበባ ላይ የቢል መሰብሰቢያችን ለሁሉ ነው ሌሎች የኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭ ማከላት ቢል እንዳይሰበስቡ በውሳኔ የተ የተደረገ ሲሆን ቀደም ሲል አሁን ይሄን አንስተናል ማለት ነው እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ፍሬው ታምሩ ገለጻ በኢትዮጵያ ከ300 በላይ የኢትዮ ቴሌኮምን አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ህገ ወጥ አካላት መኖራቸውን አስተውቋል ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመሆን የተጠናከረው ምጃ በመውሰድ ከኔትወርክ ውጪ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይሰራል ብሏል እንግዲህ ከታሪፍ መረጃው سنመለከት እንግዲህ በዛሬው ለት ሀገር አቀፍ የ ታክስ ንግናቄ መረክ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የሚጀመር ይሆናል እንደሚታወቀው እንግዲህ የሀገሪቱ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከመያመነጨው አጠቃላይ እየተሰበሰበ ያለው ግብር ወይም ታክስ ወደ 10.7 በመቶ ነው በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ደግሞ ወደ 17.2 በመቶ ለማድረስ ነው እየተሰራ ያለው አጠቃላይ እዛው አፍሪካ ህብረት አዳራሽ የሚገኘው ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻን አግኝተ ነው የምናወራ ይሆናል ጌታቸው እንደምን አድርሃል ተቃላይ አፍሪካ ህብረት በዛሬው ለት አገር አቀፍ የታክስ ንቅናቄ ጀምራልና እንደው ምን ምን ይዘቶች ላይ ይመክራል ጠቅላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድም ይገኛሉና እንደው ጠቅላላ አርገስቲ ይገራል አመሰግናለሁኝ ዮሐንስ እንግዲህ ግዴታየን እወጣለሁ መብቴንም እጠይቃለሁ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ እንግዲህ ዛሬ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ከ1000 በላይ ታዳሚዎች በሚገኙበት የሚካሄድ ነው የሚሆነው ዛሬ እንግዲህ በሚካሄደው መራሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች የፌደራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚገኙበት ነው ማለት ነው ይህ ኮንፈረንስ ይህ ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ አላማውም እንግዲህ በኢትዮጵያ የታክስ አሰባሰብ ስራቱ ኢትዮጵያ ከመታመነጨው ኢኮኖሚ አንጻር አንስተኛ መሆኑ ይገለጻል የሚሰበሰበው የታክስ መጠን በብር ያደገ ቢሆንም አሁንም ካለው ከሀገሪቱ ጥቅል ሀገራዊ ምርት አንጻር ሲታይ ግን 10.7 በመቶ ላይ ነው የሚገኘው እንግዲህ ይሄ ማለት ኢትዮጵያ 1 ትሪሊዮን በላይ ብር አገራዊ ጥቅል ለምርት አላት ከዚህ ውስጥም የታክስ ድርሻ 10.7 በመቶ ነው ከሳራ በታች ያሉ ሀገራትን እንኳን ብናይ አማካዩ 15 በመቶ ነው ይሄም የኢትዮጵያ እንግዲህ ከአፍሪካ ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት አማካያ አነስተኛ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህ የታክስ ሀገራዊ ንቅናቄ እንግዲህ ግንዛቤ ማሳደግን ሀገሪቱ የምትጠብቀውን የታክስ ገቢ ለማሳደግ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመ ነው ማለት ነው ቀደም ሲል እንደገለጽኩትም ከ1000 በላይ ታዳሚዎች ይገኙበታል ከጉልት ነጋዴ እስከ ከፍተኛ ነጋዴዎችም የሚገኙበት ነው ሌሎች አጋሮች የባንክ ሐላፊዎች ሌሎችም የፋይናንስ ተቋማት ሐላፊዎችም እንግዲህ በዚህ 
ንቅናቄ ላይ ዛሬ በሚጀምረው ንቅናቄ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው እንግሪክ በአዲስ አበባ ካስሩ ክፍለ ከተማም የተውጣጡ ከ200 በላይ በጎ ፈቃደኞችም ግንዛቤ ለማሳደግ ህብረተሰቡ ያለውን የታክስ የመክፈል ባህል እንዲያሳድግ ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያሳዩበትንም መልክት ያስተላልፋሉ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ዛሬ እዚህ በአፍሪካ ህብረት ይጀመር እንጂ ሀገራዊ ንቅናቄው በሁሉም ክልሎች የሚካሄድ መሆኑን ነው ማወቅ የቻል ነው ዮሐንስ ጌታቸው ባልቻ ከአፍሪካ ህብረት ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄን በሚመለከት አደረስ ከመረጃጅ ጋር ጊ አመሰግናለሁ ጤናስ ለሚ ኢትዮጵያችንም ይከጥላል በተለይ እንግዲህ በዛሬው ለት ሀገር አቀፍ የታክስ ንቅናቄ በአፍሪካ ህብረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የሚጀመር ነው ተከታታይ መረጃዎችም ደግሞ ወደ ተመልካቾቻችን እየተከታተሉን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚለውን የምናደርስ ይሆናል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ ምክትል ከንቲባ ታክለውማ ምክትል ከንቲባ ነው ከተመረጡ በኋላ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን የከተማው ነዋሪዎችን ወጣቶችን በተለያየ ስራው ውስጥ ያሉ ባለሀብቶችን ያወያዩ እንደሆነ ወይም በቀጣይ ምን መደረግ አለበት ይላሉ ውይይት ያደርጉ እንደሆነ ይታወቃል በመርካቶና አካባቢው ከሚገኙ የግብር ካፋይና ግብር ካፋይና ጋዲዎች ጋር እንግዲህ ምክትል ከንቲባው ኢንጂነር ታክለውማ ውይይት አድርጓል ከ2000 በላይ የመርካቶና የአካባቢው ነጋዴዎች የተሳተፉበት ውይይቱ እንግዲህ ግብር ካፋይ ነጋዴው በንግድ ስርዓቱ ህግ ላይ በህግ ወጥ ንግድ በአገልግሎት አስተጣጥና በታክሲ አሰባሰብ ላይ እንግዲህ የተሳታፊዎቹ ጥያቄ ማንስቱ ከምክትል ከንቲባው ጋር ውይይት አድርጓል እንግዲህ አዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታክለው ማም በነጋዴዎቹ የተነሱ ችግሮችን ለመፍታት የከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰርቶ ትኩረት ሰርቶ እንደሚሰራም ነው የገለጹላቸው በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ነጋዴዎችም ውይይቱ ሊቀጥል ይገባል በአንድ መረክ ብቻ ሊገታ የማይገባ ውይይት ነው በቀጣይም ውይይቶች ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል በውይይቱ ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑ ታቶ ሺሰማ ገብረ ስላሴም የዳሰሳ አጥናት አቅርበው በመረኩ ውይይት ተደርጎ በታል ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔን እቼ ዘገበቸው እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው መረጃችን ስናልፍ የውጭ መረጃችንን የምናገኘው ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ናይጄሪያ በ2019 እንግዲህ አመታዊ በጀቷን ይፋድርጋለች ይህም አመታዊ በጀቷ ወደ 28.8 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ የሚታወቀው በተለይ በህመምና በተለያየ ምክንያቶች ፕሬዝዳንቱ አማሙሩ ቡሃሪ በስልጣናቸው ላይ ተገቢውን የሆነ ወይም ትክክለኛውን ስራ እየሰሩ አይደለም የተባሉ ይተቻሉ በቅርቡም ደግሞ በህግብና ቆይቶ ወደ ሀገራቸው ተመለሱት እንግዲህ በፕሬዝዳንት ማህሙድ ቡሃሪ ለሀገሪቱ ፓርላማ አቀረበው እንግዲህ ይሄንን 28.8 ቢሊዮን ዶላር ከሁለት ወር በኋላ ምርጫ የምታከደው ናይጄሪያ በጀቱ የኢኮኖሚ ድጋት ዋለማ ነቃቃት ያግዛታል ተብሎ ነው የቀረበው የቀረበው ረቂቅ በጀትም እንግዲህ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑን የተገለጸው የፕሬዝዳንት ማህሙድ ቡሃሪ ምክትል ፕሬዝዳንትና በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት የምርጫ ተፈካካሪያቸው አቲኩ አቦከር የቡሃሪን ኢኮኖሚ ፖሊሲን ተችቷል የምርጫው በመርጫው ከተመረጡም በፈረንጆቹ 25 ኢኮኖሚውን በጥፍ እንደሚያሳድጉም ቃል ገብቷል ንይ የተፈካካሪያቸው በፈረንጆቹ 2018 ምንም እንግዲህ ሶስተኛው ወር ባመት የናይጄሪያ ኢኮኖሚ ባንድ ነጥብ 8 በመቶ ማደጉም ተገልጿል ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ ጌታቸውና መቅደስ እንግዲህ በብሪታንያ አጠቃላይ ቀደምት የሆኑ ወይም ጥንታዊ የሆኑ ቤቶች አሉ የንግድ ቤቶች ናቸው እነኚህ የንግድ ቤቶች በእነኚህ ንግድ ቤቶች ያሉ ሱቆች ደግሞ ለተለያየ ግልጋሎት ይውላሉ ለተለያየ ኤሌክትሮኒክስና ሸቀጣ ሸቀጦች ኪራ ይውላሉ ወይም ይከራ ያሉ ነገር ግን በእነኚህ ጥንታዊ ቤቶች ላይ የተከራዩ ነጋዴዎች ኪሳራ እየደረሰባቸው እንደሆነና በተለይ ሱቆቹ ለቀው ለመውጣት እንደተገደዱ ነው እየገለጹ ያሉት ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እነኚህ ሱቆች እየተለቀቁ ሙኑ ሲያስጨግራቸው እዛው አከባቢ ያሉት እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት ምን ቢዝነስ በእንጀምርበት ያዋጣል ወይም እነኚህ ሱቆች ለምን ነው መሆን ያለባቸው የሚለውን ሲያጠኑ ቆይተው ጊዮንዶች ጸጉር ቤት ከፍተውባቸዋል ይሄም እንግዲህ ውጤታማ እንዳደረጋቸው ነው የተገለጸው በተለይ ወንዶች ውበታቸውን የመጠበቃቸው ዝንባሌ መጨመሩ ደግሞ ቢዝነሱን አዋጭ እንዲሆን አድርጎታል እንዴት ላይ ተመክሮባቸዋል ነኝ ሱቆች ለሽቅጣሽቅጦች ሬስቶራንት ካፌ ሆኗል 
አላወጣም ብዙ ነጋዴዎችም ካስረው እንደዚህ ጥንታዊ ቤት ውስጥ አንገባን በሚል ነው በተለይ ሱቆቹ ውድ ናቸው ኪራያቸው ውድ ነውና በተለይ ደግሞ የሚፈልገውን ይሃል ሽያጭ ካልሸጡ የኪራይ መክፈል አይችሉም ስለዚህ እነኚ ነጋዴዎች ለመልቀቅ ተገደዋል ጸጉር ስራግና አዋጪ አዋጪ ዓለም ሆኖ ነው እየተገለጸ የሚገኝ እንግዲህ የኪራይ እናም ያገኙት ገቢና የሚሸጡት አጠቃላይ ዓለም መጣጠሙ የሱቆቹን ኪራይ መሸፈናል ቻሉም ስለዚህ አዋጪ ሆኖ ቢዝነስ የትኛው ነው ብለው አከራዮቹ እንግዲህ ወስነው የወንዶች ጸጉር ቤት ነከፈቱ እንግዲህ ወንዶች የብሪታውናውያን ወንዶች ውበታቸውን መጠበቅ አዘውትረው የዘነባሊያቸው እንደሆነ የሚጠቀሰው እንግዲህ የወንዶች ጸጉር ቤትም አዋጭ ቢዝነስ ነው የሱቅ 